여러분 반갑습니다. 김종철입니다. 매주 화요일 6시 반 여러분과 만나는 아주 귀중한 시간입니다. 네, 더군다나 오늘은 더 귀중한 시간입니다. 왜 그런지 아시죠? 아, 바로 현재 주가가 오늘 굉장히 그, 어, 크게 하락을 하는 모습을 보여줬습니다. 지금 그 지수를 보면 요 그냥 누구나가 봐, 보더라도 와 이거는 장대 음봉인데 라는 느낌이 들 정도로 아, 전부 다 크게 하락하는 모습을 보여줬습니다. 오늘 코스피 지수가 56포인트 하락, 하락률이 2%가 넘었고요. 코삭도 24포인트가 하락, 아, 마이너스 2.8% 어마어마하게 하락을 했습니다. 자, 한번 보시죠. 자, 우리가 여미거 매도입니다라고 신호를 보낼 때가 어디냐면 한번 볼게요. 자, 바로 여기 이걸 보면서 자, 오늘 아주 굉장히 중요한 시간입니다. 여러분들 오늘 물론 뒤에 가서 종목군들도 준비를 했지만 정말 중요한 것은 얘를 딱 보면서 요 날이죠. 요 날. 아, 바로 이날 여러분께 어떤 말씀을 드렸냐면 여러분들 이제 우리나라 시장도 아, 미국처럼 똑같이 아, 우리나라 시장도 미국, 미국과 똑같이 매도 신호가 발생했어요. 라고 말씀 날이 바로 요 날입니다. 아, 그죠? 여러분 기억나시죠? 그 다음에 주가가 이렇게 예, 주가가 밑으로 내려오는 모습을 보여줬습니다. 그죠? 다시 한 번요. 요 날입니다. 요 날. 요 날, 아, 17일 날, 아, 17일 날, 아, 여러분들 매도 신호가 발생했습니다. 라고 한 다음에 이렇게 내려왔습니다. 그죠? 자, 그러면 요거부터 잠깐 좀 이렇게 안내 말씀 좀 드릴게요. 뭐, 저희 회원님들은 아, 물론이고요. 회원님이 아니신 분들도 아, 요게 도대체 왜 매도였는지 요걸 한번 보도록 하겠습니다. 사실 요 매도 신호는 어디가 먼저 나왔냐면요. 우리나라 시장보다는 미국이 먼저 나온 거 여러분들 아시죠? 아, 보겠습니다. 아, 미국이 먼저 나왔죠. 아, 이거 우리 직원이 어, 하나를 띄워놓지 않았네요. 박과장. 이거 차트가 하나가 없네. 이거 왜 대신 게 어디 갔어? 어? 로그아웃 됐어? 아, 동시 접속에서. 아, 동시 음. 자, 예, 예, 곧바로. 여러분들 지금부터 제가 하는 얘기는 여러분들의 재테크를 위해서 너무 너무 중요합니다. 아, 너무 너무 중요합니다. 음. 왜 굉장히 재테크를 위해서 중요하냐면, 여러분 이번 장에 느끼시죠? 지금 우리가 소위 얘기하는 아, 실적이 나빠서 내릴만 하다라고 내려하는 종목군들 말고요. 지금 굉장히 좋은 종목군들도 우기에서 거의 투매성 하락으로 내려오고 있습니다. 사실 요거는 저희가 한 10월 달부터는 이런 가지 나타나지 않느냐라고 조심스럽게 봤었는데 어떻게 보면 미리 오고 있는데 요거 좀 제가 요거 이제 해외 증시 차트가 뜨면은 곧바로 이렇게 설명 좀 드리도록 하겠습니다. 왜냐하면 여기를 놓지 말아야 지금 얘는 괜찮습니다. 얘는 좀, 좀 이따 헤드 타이틀에서 보여드릴 텐데 얘는 아직 우리한테 두 번의 기회가 있거든요. 그두 번의 기회가 왔을 때 여러분 놓치지 않고 요번에 주가 이렇게 하락하는 거를 그래도 어느 정도 앞에 갈 수가 있다 라고 얘기할 수 있겠습니다. 자 우리보다 먼저 미국이 먼저 매도 신호가 나온 것을 보여드리고 그 다음에 이제 우리나라 시장 보여드리고 그 다음에 뭐 여기 서바이벌 전략을 어떻게 구사할 것인지 이런 부분까지도 아, 말씀드려봤습니다. 아, 내가 도 돼. 자 한번 보겠습니다. 아마 여러분들 아실 겁니다. 제가 TV에서 말씀드렸으니까요. 어, 이 내용은 아마 여기 유튜브 열어놨나 모르겠는데 크롬에 어, 어, 유튜브에서도 한번 볼게요. 음, 어. 여기 음. 여기 여기다가 제가 타노 들어가겠습니다. 안 떼어놨네? 안 떼어놨습니다. 음. 음. 뭘 눌러야 되지? 이거 그 저번에 한번 말씀드렸는데 어, 아, 이거 오케이. 땡큐. 음. 자, 요거 잠깐 보시면요. 자, 제가 또 이런 거 보여드리기 전에 여러분께 항상 이런 말씀 드려요. 야, 그래, 뭐, 어? 매도신을 저희가 정확하게 맞춰, 맞췄지 않습니까? 여러분들 그런 얘기 하려는 게 아니라 도대체 왜 공식적으로 TV 채널까지 통해서 왜 얘가 조심을 해야 된다고 말했는지 그 이유를 이렇게 설명시키기 위한 거니까요. 아, 여러분들 저기, 저, 뭐, 딴 생각 하지 마시고 그렇게 보시면 좋겠습니다. 아, 여기 있네요. 여기 보이시죠? 자 여기 잠깐 보여드릴게요. 여기 보시면 어떤 말씀 드렸냐. 여기입니다. 여기 요 날짜네요. 요 날짜. 요 날짜. 그죠? 요 날짜에 보시면 미 증시와 같은 신호가 발생했다. 
근데 여기 보면 이제 이 앞에 이미 마디존이라는 얘기가 나오잖아요. 그죠? 렇 이미 그 앞에 마디존. 이 앞에 더 들어갈까요? 음. 그리고 만약에 제가 저 공식을 여러분께 공개하지 않고 뭐 여러분들이 뭐 회원에 가입하면 제가 가르쳐 드릴게요. 아, 그러면 말 그대로 그거는 좀 저기한 짓이잖아요. 근데 그 얘기가 아니라 어? 그래? 미리 매도시라는 걸 알았어? 아, 그래서 좀 줄였어? 아, 그럼 도대체 그게 뭐냐라는 겁니다. 여기죠. 여기 보시면 뭐 가까운 쪽에 영향을 받는다라고 얘기하고요. 뭐 여기 뭐 장대 음봉 얘기도 나오고요. 뭐 이렇게 쭉쭉쭉 얘기 나와 있습니다. 그래서 요건 여러분 어렵지 않습니다. 요거는 유튜브에서 아, 제 여기 김종철의 원 포인트 레슨 여기를 여러분들이 클릭하셔서 보시면은 나옵니다. 오늘도 오늘도 여기 보시면 시장 분석 여기 마디 좀 공식 그러면서 여기다가도 여기다가도 넣어놨습니다. 이건 제가 보통 몇시 하냐면요. 에브리데이 10시 한 30분 정도 하고요. 오전이요. 아, 그 다음에 이거는 TV 방송은 오후 2시 정도 하니까 많이 여러분 중에서 자금의 규모가 작거나 하시는 분들은 아, 뭐 굿해요. 어, 여러분들 뭐 돈도 안 되는데 유료로 가입하지 마시고 이걸 드셔도 됩니다. 이제 그러다가 야 이거 괜찮네. 내가 유료로 적극적으로 배워볼까? 그때 이제 가입하시면 됩니다. 자 그럼 여기서 이제 말씀드렸던 내용들인데 어떤 내용이냐. 여기 보면 장대음봉이라는 단어가 출현하고요. 그 다음에 미국 증시와 같은 신호라고 나오잖아요. 요걸 설명하기 위함입니다. 자 그럼 도대체 무슨 일이 있었길래 미국과 같은 신호였다고 했을까요? 자 보겠습니다. 미국은 굉장히 신호가 먼저 나왔습니다. 여기 보시죠. 벌써 여기 딱 9월 3일 날 오우 굉장히 빨리 나왔습니다. 이걸 딱 보는 순간 이미 여러분 아시죠? 매도 신호가 나왔습니다. 근데 이 매도 신호가 만약에 제가 허곤날 중간에 매도라고 얘기했으면 저 신호에 대해서 신뢰성이 없었을 텐데 이미 여러분들 아시다시피 여러분들 이 장은 바닥을 찍은 것 같습니다. 이제부터는 주식을 매수해야 되겠습니다. 라고 한 것이 제가 바로 여기였었습니다. 아시죠? 바로 여기서 바닥 신호를 잡아드리고 그 다음에 이 중간에 한 번도 여러분께 매도 얘기를 하지 한 적이 없습니다. 한 번도 한 적이 없습니다. 그냥 전부 다 그냥 한마디로 하면 그냥 한마디로 그냥 고고고였어요. 고고고였어요. 근데 처음으로 여러분께는 여기서 매도 신호를 뿌려드렸습니다. 자 그럼 요거 공식부터 찍고 넘어가도록 하겠습니다. 그리고 나머지를 좀 설명할게요. 이거 뭐냐면요. 이 앞에도 많이 썼던 기법인데 중방 패턴이라는 공식이에요. 여기요. 보도록 하겠습니다. 자 지금 이 방송은 컴퓨터님들과 모바일님들이 같이 듣고 계신데 아마 컴퓨터님들은 조금 좀 적응이 조금 더 빠르실 겁니다. 왜냐하면 맨날 켜놓고 하는 게 이거니까. 자, 요걸 보실까요? 자, 나중에 여러분 여유가 되시면 같이 한번 드시면 다 이게 중방이라는 게 뭐냐면 중방은 원터치 공식이에요. 그러니까 원터치 공식이라는 게 무슨 얘기냐면 여기 보시면 대들 줬죠. 그죠? 여긴 보면 골드 주잖아요. 여기 보면 대드 주죠. 여기 주면 보면 골드 주잖아요. 이렇게 골드와 대드가 한 번씩 엇갈리면서 가는 거를 아직 방향이 중립이다 그래갖고 중방이라고 그래요. 그럴 때는 직종 고점 때 근처에서 두드려 맞아요. 이거는 고점을 돌파한 게 아니라 잠깐 동안 오버시트 한 것밖에 안 됩니다. 그다가 얘가 이렇게 꺾어지는 신호가 나오면 얘가 매도 신호가 나오군요. 그 특히 이때 얘가 이제 대충 이 정도 근처인 건 알잖아. 이걸 어바웃이라고 그러는데 야이 정도 근처인데 어서 때릴까 그럴 때 이때 가장 강력한 매도의 그 신호는 장대 음봉입니다. 아, 장대 음봉 신호가 나오면 아 얘가 지금서부터 조지 맞는 거구나 라는 겁니다. 자 그럼 다시 이쪽으로 가도록 하겠습니다. 자 이쪽으로 이쪽으로 쭉 가보시면 보시죠. 얘는 이걸 중방이라고 그러죠. 여기서 중방이라고 하는 것은 골드와 데드다라는 말씀 드렸잖아요. 그럼 한번 보실까요? 이게 왜 골드와 데드인지 여기 보면은 60과 240을 대들 줬죠. 그러니까 뭐든지 큰 것과 작은 겁니다. 240선 중심에서 대드 한번 줬죠. 그 다음에 얘가 골드 한번 이렇게 줬죠. 그죠? 얘가 그런데 직접 고점 뒤끝쳐서 이렇게 보니까 장땜을 확 두드 맞은 거예요. 아 얘가 단기적으로는 끝났구나. 여러분들 여기서 중요한 건 단기적이라는 단어입니다. 단기적으로 끝났구나. 여기가. 그럼 이제 이때 매도를 급히 할 때가 있습니다. 이때 어떻게 매도 때느냐. 이게 딱 신호가 나오면 그 다음에 매도 신호는 아침에 시초가가 딱 붙을 때 주로 플러스를 많이 붙습니다. 그 전날 급락을 주면 보통 그 다음날 주가가 올라갑니다. 이렇게 위로 올라갔을 때 올라갔을 때 여기서부터 시작해서 여기 시가대 윗꼬리 그러면 나중에 어떻게 되냐면 다음날 밀리던지 아니면 그날 시가대 윗꼬리를 줬다가 그날 이렇게 음봉으로 밀릴 때가 많습니다. 이런 식으로 요 그래서 바로 여기서부터 아마 매도를 때려뜯는 것은 아마 여러분들 잘 아실 겁니다. 자 거듭 얘기하지만 뭐 제가 여러분께 이걸 뭐 
제가 뭐 예를 들어서 많이 안 알려진 사람이라면 뭐 여러분께 자랑하면서 어쩌고 저쩌고 했지만 그게 아니라 다시 한번 말씀드리지만 뭐 여러분들은 잘 모르겠습니다. 새로 들으신 분들은 뭐라고 할지 모르지만 이 방송은 저희 컴퓨터인님들도 듣고 계시고요. 그분들은 저랑 같이 3년, 5년, 10년 막 이렇게 하신 분들이 많습니다. 아, 그리고 또 신규로 가입하신 분들이 많아서 기법을 설명드린 거니까 혹시 여러분들도 이걸 잘 사용하셔서 여러분이 계속 아 이럴 때는 매도구나 그래서 마디주인하고 한 거구나 라는 말씀을 드렸던 겁니다 이거 꼭 염두에 두시고 보시면 좋을, 거, 좋을 것 같습니다 자 그러면 이제 이거 말고요 이제 또더 중요한 거 내용들 좀 살펴봐야 됩니다 그래서 이거 스케줄 얘가 이제 중요하니까 이런 말씀드렸는데 제가 또 여러분들 또 급하신 분들 또 마음이 막 뭐랄까요 막 저기 하신 분도 계실까 봐 여러분 얘는 여기서 끝나지 않습니다. 얘는 제가 마디존 그리죠. 얘는 종착역이 아니에요. 정거장이지. 그래서 요 내용을 설명해 줄 텐데 오늘 그래서 무엇을 준비했는지 이렇게 네 가지로 가져갑니다. 그래서 첫 번째는 아, 지금 시장은 마디존입니다. 그러니까 지금 이장은 지금 뭐 쉽게 하면 조절을 받고 있다 이 뜻입니다. 그런데 이 마디존에 마지노선이 있어요. 아, 그러니까 얘가 내려가더라도 요 마지노선. 마지노선은 다시 말씀드린다면요. 아, 요거는 절대 매수 구간이라고 할수 있습니다. 뭐라고요? 절대 매수 구간이요. 아, 어, 선생님, 얘가 내려가서 이렇게 겁나 죽겠는데, 절대 매수 구간 있습니까? 오브 코스, 있습니다. 자, 이것도 제가 아까 말씀드렸듯이 시장을 한번 잠깐 볼까요? 이 시장도 이렇게 보시면 얘가 이렇게 무에서 대폭락을 주면서 내려갔을 때, 여기서 하지 마라. 위험하다. 현금 최소 50% 갖고 있어야 된다. 신용은 다 정리해라. 지금 제가 하는 말, 말은요. 어, 여러분들 처음 들으신 분들은 처음 듣는 얘기겠지만 저희 기존 고객들이 듣고 계시는 내용이니까 믿어도 좋습니다. 자, 하지 마라 그러다가 여기서 바닥을 찍었습니다. 라고 했어요. 더 뭐, 앞에 가볼까요? 여기 한번 보실게요. 여기도 여기 너무나 기억나시죠? 여기 여러분들 무슨 파동인지 기억나십니까? 혹시 여러분 중에서? 아, 모바일은 참 이게 답답합니다. 여러분들이 리액션을 보면서 강의하면 참 서로 재밌게 강의할 텐데 에, 그래서 제가 할수 없이 저쪽 그 아, 컴퓨터 이념들 요걸 무슨 파동이라면 n 파동이라고 얘기합니다. 소위 n 파동은 무엇입니까? n 파동은 내려갔을 때 60이 지지가 되는 파동을 이걸 n 파동이라고 합니다. 이때 여기서 한 척의 배가 남아 있다고 했고요. 그죠? 신시어 우리가 아직 한 척의 배가 남아 있습니다라고 했고요. 여기는 한 척이 아니라 세 척. 그래서 여기는 한 배가 남아 있습니다 할때 여기서 말씀드렸잖아요. 아, 저 이런 거참 좋아하고 정말 이게 저의 주특기 중에 하나입니다. 아, 물론 아, 물론 잘 보십시오. 물론 또 혹시 여러분들 음, 거부감 느끼시는 분들 계실까봐 그러면 너희 여기서 다 때려오니 100% 아 그거는 아닙니다. 왜? 얘는 종착력은 아니거든요. 다만 지금 이 방송 듣고 계신 분들 아마 카카오톡이나 이런 데도 보면 베스트 프렌드 분들 많이 계시거든요. 다만 여기서 어, 이렇게 인디안의 기후제가 통하기 시작하고 있습니다. 라고 한 다음에 처음으로 여기서 반타작 정도를 여기서부터 매도를 때렸어요. 특히 요거 내려갔다가 올라갈 때 이건 TV에서도 공개적으로 얘기했죠. 아, 반타작 정도는 때리고 보셔야 됩니다라고 말씀드렸던 부분들입니다. 대신 얘가 찬스가 있습니다. 요 찬스의 답은 어디 있냐면요. 좀 이따 설명드릴게요. 이 찬스의 답은 2018년도에 여기에 해답이 있습니다. 오케이? 예. 그러니까 여러분들 어, 특히 제가 요거 설명할 때 아까 그 중간 방송은 짧게요. 한뭐 10분 10분 이내 5분 이런데 요거는 대략 한 50분 정도가 소요될 예정이 있으니까 한번 끝까지 여러분들의 재산 정식을 위해서 꼭 한번 들어보시면 좋겠습니다. 그럴 때 우리는 마틴 구간 여기를 노린다. 여기는 여, 마틴 구간 음, 여기서 담자 됐죠? 여기서 다시 잠을 실제로 여기서 담을 겁니다. 예, 네. 여기서 담자. 그럼 도대체 마틴 구간이라는 것은 무엇이고 어, 이거 중요하잖아요. 마틴 구간에서 담아야 된 이유는 무엇인지 네, 제가 잠시 후에 설명드리도록 하겠습니다. 자, 다음 두 번째. 아직도 시장은 살아있는가 했을 때, 요거 두 번의 기회가 있습니다. 여러분, 저는 이렇게 찍지 않습니다. 여러분들, 이 말을 어떻게 들으실지 모르겠는데, 저는 이 장이 간다고 그럴 때도, 이 장이 왜 가야 되는지, 그죠 그냥 무조건 간다 이렇게 안 하잖아요. 근데 여러분들, 그냥 무조건 간다는 그런 거 좋아하잖아요. 그죠 여러분들, 아메바처럼 매매하시면 안 됩니다. 항상 어떤 강의 들을 때, 제 방송 아니라 어떤 강의 들을 때, 가면 가는지 안 가면 안 가는지 그 방송이 정확하게 why 그 이유와 근거를 제시하고 있는지 이걸 듣고서 거기를 들으셔야 되지 무조건 간다 무조건 올라갈 땐 좋죠 마음 편하고요 그런데 내려갈 때는요 아마 요 위에서 매도 신호를 한 번도 제시하지 않았던 사람들은 온통 이것만 이렇게만 읽을 겁니다 또 찬스입니다 또 차, 물론 얘는 올라갑니다 또 찬스입니다 그러다가 올라가면 거부색일 텐데 지금 사실은 위에서 보면요 
낙폭이 큰 종목이 굉장히 많습니다. 그래서 저희가 갖고 있는 종목만 그래도 하나 좀 보여드려 볼까요? 하나 제가 보여드려 볼게요. 저희가 갖고 있는 거예요. 실제로요. 지금 갖고 있는 거예요. 예. 갖고 있는 것 자체도 한번 보여드려 볼게요. 보, 보여드려 볼게요. 예. 예. 도대체 예. 낙폭이 굉장히 심한 거예요. 볼게요. 하나, 하나 솔루션. 볼게요. 자, 한화 솔루션. 이거 갖고 있거든요. 얘 이거 엄청 빠졌습니다. 얘 이거 보십시오. 그죠? 이거 엄청 빠졌잖아요. 얼마입니까? 적국대기가 5만 2천에서 3만 8천 원이니까 얼마나 많이 빠졌습니까? 음. 소장님. 아니, 아까 리스크 관리해 줬다면요. 오, 그렇죠. 리스크 관리해 줬어요. 지금 이 방송 듣고 계세요. 모바일 회원님들이요. 근데 여러분 딱 보세요. 보십시오. 얘를 어디서 리스크 관리해 줬나? 얘를 보면요. 저희가 매수를 어디서 들어갔냐면은, 얘를 어디서 들어갔냐면, 아마 여기, 여기 라인에서 들어갔을 거예요. 제가 봤을 때 여기 라인 근처에서, 여기, 요, 요 라인 근처에서 들어갔을 겁니다. 여기, 여기 라인 근처에서 들어갔을 겁니다. 여기 라인에서 들어갔을 겁니다. 그 다음에 얘를 계속 끌고 가면서 뭐라고 제가 써드렸냐면, 얘는 별다른 신호가 없는 한, 11월 3일까지는 홀딩하겠습니다라고 써줬어요. 그러니까 이런, 이런, 데, 이런 데서는 안 때려서 계속 가져갔어요. 여기서. 그런데 어서 결정주 때려도 잘 보십시오. 요 날입니다. 요 날. 아마 아실 겁니다. 아마 지금 어쩌면 벌써 여름 중에서 뭐 저희 방송 듣는 분 중에서 좋아요를 누르신 분들은 아마 이런 걸 보고 좋아. 이거 딱, 요거 딱 놔잖아. 절대 어서 추천할 필요가 없습니다. 왜? 항상 장대 음봉을 주면, 장대 음봉을 주면, 그 다음에 뭐를 주냐면, 뭐를 주죠? 항상 그 다음에 주가가 들어주는 요 3일간 동안이나 계속 플러스 줬었죠? 바로 저걸 뭐라고 하냐면, 물 수집이라고 얘기합니다. 여기서 때려준 겁니다. 저도요, 솔직히 얘기할게요. 저도 얘를 때리면서, 야 얘를 때려야 될까? 얘는 친환경적이고, 얘는 태양광 말고도 수수에도 메리트가 있고 그러는데, 일단 제가 항상 믿는 게 있습니다. 잘 보세요. 차트는, 차트는요, 지나가면 항상 맞습니다. 항상 맞아요. 근데 문제는 왜 일, 사람들은 매도를 못 때리냐면, 첫째, 이 기법을 모르고요. 이게 안다고 한들 왜못 드리냐면 보세요. 여기서 조주마도 보세요. 여기서 조주마도 올라가고, 조주마도 올라가고, 조주마도 올라가는 걸 아홉, 아홉 반이나 조주마도 올라가는데 이거 한번 내려갔다고 해서 얘가 꺾고 된다고 생각하는 사람이 과연 누가 있겠습니까? 어떻게 생각하세요? 그런데 저는 음, 얘를 하도 수없이 많이 경험했기 때문에 항상 얘기지만 연보다 똑똑해서가 아니라 이런 데를 저도 예전에 매도로 하나도 못 드렸어요. 근데 여러분들 아시죠? 이거 말고도요. 오스테인블. 이거 제가 강의 때마다 아마 지금 이 방송 듣는 분들은 그래서 듣고 있을 겁니다. 야, 그래도 매도 그러면 김종철이야. 그렇게 생각하지 않으세요? 전부 다 매수 얘기만 하지 매도 얘기는 안 하잖아요. 이것도 딱 보이시나요? 이거 어디서 잡아, 잡아들었을까요? 예, 이거 보고 잡아들었거든요. 어디서 던져들었나요? 예요. 예, 딱 보고요. 그 다음날. 오, 때려야 된다. 그죠? 여기요. 이게 이때 한 30% 났습니다. 30% 정도요. 그죠? 얘 말고도 많습니다. 볼까요? KMW 같은 이거 아주 정말 좋은 주이잖아요. 아, 정말 좋은 시거든요. 보이세요? 찾으셨어요? 찾으셨나요? 이건 이건 몇 프로일까요? 한 50% 60% 이상 나오잖아요. 보이시죠? 여기서 저도 고민합니다. 아니 이거 굉장히 좋은 주식인데 하반기에 분명히 얘들은 어 하반기에 반도체고 뭐고 좋은데 아니야 항상 차트는 제가 맞아 이거 내가 때린 게 아니거든요 우리가 때린 게 아니거든요 그럼 누가 때렸을까요 우리가 모르는 세력이 때린 겁니다 그럼 이 영역 내에서 때린 겁니다 볼까요 딱 거기서 때린 겁니다 이렇게 때려놓고 이렇게 내려간 겁니다 어. 선생님 아까 갖고 있다면요 예 왜냐면 얘가 아까 얘기했죠 지금 세계의 매도 신호 중에서 이걸 우리가 3D라고 그래요 세계의 매도 신호 중에서 얘를 봐가면서 아 얘를 3분의 매도 때려야 됩니다 아, 얘는 반 때릴게요. 아, 얘는 3분의 1까지 때릴게요. 왜? 완전히 끝난 게 아니니까요. 제 말을 여러분들 이해할까 모르겠습니다. 아마 저희 회원님도 이해하실 겁니다. 아, 아직 죽은 게 아닙니다, 애들이. 다만, 마주전에 걸려들었기 때문에 얘 때리는 겁니다. 얘뿐만이 아니죠. 굉장히 많은 종목. 저희가 지금 갖고 있는 종목 군단들을 보면은, 물론 저희도요. 저희도요. 야, 그럼 너희는 그러면 뭐다 성공하느냐? 아, 그가 그런 얘기 아닙니다. 음. 저는요. 지금도 믿어요. 여러분들 이제 유튜브도 같이 보시거든요. 그러면 100명 중에서 제가 딱 쉬어봐요. 좋아요와 시료를 보면 한 100명이 좋아요를 누르잖아요. 그러면 한 3명 정도는 꼭 시료를 누릅니다. 참 저는 이해가 안 가는 부분이 있긴 있는데 그러면, 그러면 100명 중에서 3명 정도가 하면 지금도 이 분을 이익을 든 중에서 100명은 아, 수쟁 정말 좋은 기법이네요. 왜? 여러분들 이번에 제가 요 보세요. 
미국을 추천한 사람도 별로 없지만 있어요? 결, 별로 없을걸요? 저 외에는 미국 한 사람 별로 없을걸요? 미국을 추천한 사람도 없지만 보세요. 미국을 추천한 사람도 없지만 얘를 가지고 여기서 정확하게 매도 때리는 사람은 더더욱이 없습니다. 인정? 아, 저희 저희 컴퓨터 님들은 뭐 워낙 저랑 같이 됐었으니까요. 근데 얘가 이거 이전에 더 강한 매도 신호가 여기 보여요. 가장 먼저 매도 신호 나오는 게 뭐였냐면 애플이었어요. 애플이요. 볼게요. 엔비단 저희가 시간에 사준 종목이고요. 이건 참고로 엔비단 저희가 모아간다고 그랬습니다. 일부 조금씩 조금씩 애플 볼게요. 음, 보겠습니다. 자, 애플 볼게요. 애플을 딱 보시면요. 음, 애플 주가 흐름을 보시면 조금 크게 해서 보겠습니다. 음, 한번 보시죠. 음, 같은 시각으로 보기 위해서 이거를 차트를 조금만 이렇게 바꿔보겠습니다. 저는 여러분들이 음, 아 물론 이 방송은 물론 회원을 모집하기 위한 방송이긴 합니다만 써도 그냥 저는 여러분들이 제가 가진 30년의 노하우를 같이 즐기셨으면 좋겠어요. 보이시죠? 저희가 애플 제일 많이 애플과 테슬라를 제일 많이 산건 여러분들 아시잖아요. 그죠? 어디서 때렸을까요? 보이시나요? 그죠? 계속 가져갔습니다. 저, 이게 매수신호가 어디서 나온 매수신호면요 이거 여기서 나온 매수신호입니다. 이거 우리 회원들이 무슨 일인지 알아들으십니다. 예, 예, 좀 이따 이제 예를 공략하는 기법. 이걸 마틴 공략법이라고 그래요. 어. 수님 이거 리얼리? 리얼리요. 컴퓨터 님들 이거 맞죠? 무슨 얘기인지. 음. 여러분 지금 뭐 모발, 모발, 만약에 모발 님도 드시다가 이해가 가면 표시 부탁드려요. 애플, 애플이 여기가 매수신호고요. 테슬라도 여기서 매수를 요 저희가 테슬라가 평단이 700달러였거든요. 액분하기 전에. 이건 한 200% 이상 나왔잖아요. 음, 저희가 이 테슬라 같은 경우 어서 때렸을까요? 아, 어서 때렸냐면 보이죠? 여기요. 이게 뭐냐면 양봉 다음에 그 다음에 음봉을 줬을 때 얘를 이렇게 잡아먹는 것이 있어요. 하나만 얘기할 때는 얘는 장대 음봉이라고 얘기하는 거고요. 이렇게 두 개를 섞어서 얘기할 때는 앞에 있는 걸 포위했다. 무슨 인지 아시죠? 그래서 얘를 음봉인 음봉인데 앞에 걸 포위한 음봉이 돼서 음포선 혹은 일본식 표현으로는 하락 장악형 아마 이렇게 봐 주셨을 겁니다. 여기서부터 때렸어요. 어. 이 앞에는 다 가짜였거든요. 어, 여기서 때렸어요. 어. 저거 왜요? 저것도 여기 기법에 녹아 있습니다. 그러니까 여러분들이 뭐 길지도 않습니다. 한 50분 정도 50분 정도 할 거니까 한번 들어보시고요. 얘는 괜찮아요. 얘, 얘는 완전한 꼭지가 아니에요. 다 들려. 지금은 괜찮은데 얘가 두 번째 꼭지, 세 번째 꼭지 났을 땐 죽습니다. 수님 완전한 꼭지는 어떻게 잡나요? 그것도 여러분께 공개해 드릴게요. 그러니까 차분하게 한번 여러분들이 정말 열심히 한번 들어보시면 좋겠습니다. 아, 왜냐하면 뭐몇 명이, 100명 중에 3명이 뭐 거기다 뭐 하더라도요. 저한테는 여전히 100명의 팬들이 계시고 또 제가 도와드려야 될 분들이 계시고 제가 또 신세 받은 분들이 계십니다. 제가 항상 그런 얘기하죠. 어, 저희 딸은 어, 이제 졸업을 하고 이제 자기 밥벌이를 합니다. 음, 여러분들 이게 제가 지금서부터 하는 얘기가 여러분께 쓸데없는 얘기일 수도 있겠습니다. 주가가 이렇게 밑으로 갈 때. 근데 제가 딱 한마디만 할게요. 어, 월요일 날, 월요일 날 제가 이제 강남에 있어서 이렇게 갑니다. 저희 이제 컴퓨터님들 다 아십니다. 근데 어제 택시를 타고 가는데 갈 때도 택시, 올 때도 택시인데 참 감동을 받았습니다. 그 택시, 그 회사 택시를 타시, 그 모시는 분들은 산악기인가를 낸답니다. 그럼 제, 그럼 제 기억이 맞는지 모르지만, 하, 만약에 뭐 주간보다는 야간에 돈을 더 많이 드는데, 만약에 주간에 꼭꼭 12만 원 입금한다면, 야간에 한 14만 원 내지 15만 원 입금해야 된답니다. 이걸 꼭꼭 입금하면은 회사에서 150인가, 뭐 130인지 모르지만, 요 정도의 고정급여를 준다고 합니다. 근데 이거를 만약에 채우지 못하면은 이게 깎인답니다. 뭐 아주 심하게 하는 게 이를, 예를 든다면 뭐 120이나 130으로 깎인답니다. 근데 이거 갖고는 생활이 안 되잖아요. 그래서 얘를 더 띄어서 얘를 더 넣으면 한 달에 200만 원 내지 한 250만 원 정도 가지고 생활하신답니다. 그래서 제가 와 근데 그 자녀도 있고 그러면 이거 갖고 생활이 빡빡하지 않으세요? 라고 제가 질문하니까 그분 말씀이 저를 감동시켰습니다. 저한테 뭐랬냐면 은 그래도 자기는 마이너스는 되지 않, 않지 않느냐. 그게 무슨 얘기하니까 지금 왜 지금 점포들 난리 났잖아요. 그죠? 왜냐하면 그 임대료 임대료 때문에 난리 나죠. 그 다음에 그 뭐랄까요. 그 소상공인 보면은 그뭐 알바도 뭐던 그 사람들 급여 또 줘야 되는 건 문제죠. 또 여기서 일하시는 분들도 문제죠. 
그죠? 그 다음에 또 하나는 제가 뭔, 뭔가 하는 건 기억이 안나뭐 하여튼 뭐 얘기를 하시던데 근데 그게 갈 때도 제가 그 얘기 들었는데 그러니까 제가 여의도에서 강남으로 갈 때도 그 얘기 들었는데 여기서 올 저기 강남에서 여의도 올 때도 똑같이 기사분이 그런 말씀 하시더라 와 우리 세상은 여전히 아름답구나 그리고 내가 그 무엇인가를 할수 있음에 감사해야 되겠구나 라는 생각을 합니다 저 오늘 정말 여러분께 선한 마음으로 제가 갖고 있는 노하우를 그렇다고 너무 길면 안 되니까 한 50분 길어야 한 시간 내에 하려고 하니까 꼭 제가 강조하는 건꼭 여러분 들으시죠 왜? 지금은 괜찮습니다 여러분 제가 이런 건안 들리잖아요 여러분들 아까도 얘기했지만 어, 저희도 저희가 들어간 종목 중에서 수익 안 나온 종목 있습니다 뭐 어떤 건 따블 따따블도 나오고 있지만 어떤 건 들어가자마자 안 좋은 종목도 있어요 물론 그런 종목은 저희가 무리해서 물량을 좀 쳐버립니다 그래서 뭐그 종목까지 다 얘기하려면 어렵지만 뭐 태용 같은 거 들어갔는데 어 얘가 처음부터 너무 급등을 줘서 19,000원 얼마에서 던져드리고 또 18,000원 얼마에서 던져드리는데 지금은 주가가 밑으로 많이 나와 있습니다 예를 들어서 저희도 아닌 종목군도 있습니다 그런데 제가 알고 공유하고 있는 공유하고 싶은 것들은 이렇게 꼭 나눠두고 싶으니까 꼭 이걸 찜을 이걸 음포선이라고 합니다 용어가 중요한 게라 저기 나온 주가는 조정을 받습니다 자 그래서 거듭 말씀지만 여러분이 현재 두 번의 기회가 있다 이거 이제 제가 아주 속도 있게 얘기할게요 대신 이제 오늘은 여기 맨 밑에 이제 관심 용어 있거든요 요건 제가 종목을 일일이 설명하는 건 의미가 없고 종목 명단하고 그건 제가 좀 이따 공개를 할게요 왜냐면 요 위에 게 중요합니다 지금은 왜냐면 시장 리스크가 크니까 그 다음에 여기 중요한 겁니다 나는 과연 서바이벌 음. 나는 과연 서, 서바이벌 살아남기 위해서 전략을 하고 있는가 바로 이게 뭐냐면 각도입니다 요거 요걸 다시 한번 이렇게 공개하고 싶으니까요 꼭 한번 여러분들이 요, 요 내용을 알고 아, 요 내용을 알고 아, 여러분이 꼭 그, 여러분 매매하시는데 정말 도움을 받았으면 좋겠습니다 아까 제가 얘기했지만 음, 그래도 저는 제가 이 업계 30년 동안 있으면서 아, 주식으로 아, 그래도 저희 뭐 아까 제가 졸업을 했다 그러는데 이제 자기 밥벌을 하게끔 돼 있으니까요 아, 했고 거기에 가장 그 아, 뭐랄까요 도와준 분들이 바로 저희 회원님들입니다 그래서 저희 오래되신 분들은 저희가 패밀리라고 불러요 많이 계십니다 지금 뭐 컴퓨터방에도 대충 이렇게 보면요 어, 여기 시스코님 청정범 지금 제가 지금 쭉 보이는 분 오래되신 분들이요 뭐 귀한둥이님 저저뭐 김반 여, 제가 여사님 그러신 분들 칠, 저 7학년 이상이시거든요 뭐, 뭐 용매사님 뭐 금호중국 어르신이라든지 뭐 많이 계십니다 저희 어르신들도 굉장히 많이 계시고요 뭐 기쁨별님 기업장님 뭐 저뭐 울산 크네님 뭐 서부터 시작해 갖고 뭐 굉장히 많습니다 하리마오님 뭐뭐 뭐 굉장히 많습니다 그죠 아다 어. 이런 분들이 물심 양면 도와줬습니다 그러면 저도 여러분께 뭔가 여러분께 기여를 했잖아요 그래서 이걸 제가 공개를 할 테니까 그렇게 보시기 바라겠습니다 자 이제 예를 체크하기 전에 아까 말씀드지만 이게 어차피 이제 회원 모집을 위한 거잖아요 이걸 중간에 섞여 버리면은 좀 강의가 맥이 끊어지니까 그냥 한 1, 2분 동안만 요거 안내만 잠깐 드리고요 곧바로 시작하도록 하겠습니다 여기 보시면은 어, 요게 안내가 그 이건 어차피 해야 될 부분이기 때문에 요건 좀 이해 바랍니다. 제가 아 여기 있군요. 여기 보면요. 아, 여기 보면 아, 아 이것도 이쪽에 안 띄어놨네요. 아 그렇게 오랫동안 하는 우리 직원들이어도 이걸 안 띄어놨어요. 이건 여기다 이걸 띄어나맞나 이렇게 띄어나맞나 모르겠네요. 아 맞나요? 혹시 여러분 화면에 제대로 보이나 모르겠네요. 자 요거요. 저희가 아, 요게 요번에 모집하는 게 아마 추석 이벤트인 것 같습니다. 아, 100일 동안 음, 100일 동안 100일 동안 아, 뭐 기적의 이벤트 그래서 아, 이거 66만 원에 아마 100일을 하는 것 같습니다. 그래서 여기 전화번호는 1668-4354 오늘 강의를 들어보시고요. 아, 내가 최소한 리스크를 관리해야 되겠다. 내가 이걸 모르면 안 되는구나 라고 느끼시면 가입하시면 되겠고요. 그게 아니면 그냥 그 유튜브라든지 그런 부분들을 보시면서 참조하시면 되겠습니다. 그래서 계좌 플러스 요거 요거 드리고요. 그 다음에 이제 여기 보면 알파고는 기본이고 그 다음에 신세계 상품권을 드린다고 합니다. 근데 사실 여기는 없지만 플러스 알파가 하나가 더 있죠. 어, 예를 들어서 그게 뭐냐면 제가 이렇게 그런 말씀을 했어요. 종잣돈을 만 여름이 금액이 작은데 종잣돈을 만들 때 가장 편한 것은 지금 같은 장에서는 소위 더블 공략주다를 말씀드렸어요. 근데 요번에 이게 여기에 들어가지 않아요. 그 혜택이. 그래서 제가 저희가 마지막 종가 무렵에 그 종목의 예비 명단을 보내드려요. 그네개 정도 중에서 두 개만 쓰시면 되는데, 예를 들어서 이것도 팩트 체크니까요. 곧바로 이건 거의 저희가 항상 이렇게 자부심을 가지고 얘기하는 겁니다. 100%다라는 말씀 드리잖아요. 이것도 잠깐 볼까요? 자, 이제 볼게요. 이제 오늘 공략한 건 내일 레코드가 나오겠지만, 어제 공략한 건요 요글레 공략한 건 여기 다일 코드가 있겠죠. 
요거 잠깐 이렇게 보여드릴게요. 여기 있네요. 보십시오. 무슨 일이냐면은 아, 화면에 이게 보입니까? 자, 저희가 어제 어제 오늘 같은 폭락장에서도 어제 공략한 종목이 뭐냐면 포스코하고 삼성 전기를 보내드렸어요. 그러면 이게 어떻게 하는 거냐면 매일 각각의 종목당 각각 종목, 종목당 1%의 수익을 내면 그럼 난 매일 에브리데이 1%씩 수익을 나는 거잖아요. 이게 매일 일간이죠. 일간 1%씩 수익이 나는 거잖아요. 아니면 두개 합이 2% 마찬가지죠. 그러면 합이 1%니까 그러면 합이 2% 이상 되죠. 상계치라 하는데 이렇게 해서 합이 2%면 됩니다. 그러면 원하는 게 뭐냐면 매일매일 에브리데이 1%씩 버는 게 목표입니다. 이렇게요. 요게 이렇게 이렇게 1%씩 버는 게 목표입니다. 뭐 어떤 거뭐 여기 보시면 뭐뭐 뭐 8%도 나왔다. 뭐 더블업 공략에서 뭐가 나왔다 그러는데 얘는 깨질 수 없는 기본적인 골격을 갖고 있습니다. 저희가 예를 들어서 요 부분이 같이 예비 관심을 제공이 됩니다. 다만 이번에는 더 별도로 이걸 받아보는 회원들도 계시고 현재 그거 이제 그때 가입하신 분들이겠죠. 그게 아닌 분들은 저희가 그 레버리지 인버스 코너에다가 요걸 맨 끝에 예비 감시를 뿌려드리고 있으니까 꼭꼭 참조하시면 되겠습니다. 자 그러면 앞서 말씀드렸던 대로 어, 저희가 요 이벤트를 하는데 이제 강의를 들어보시고 필요하시면 신청하시면 좋겠습니다. 근데 저희가 정말 이거는 최소한 여러분이 시장의 리스크를 관리한다 라고 하신다면 정말 좋은 내용이니까 한번 보시면 좋겠습니다. 자 방송하기 전에 아까 보니까 벌써 그 들어오셔서 호응해 주신 분들 계셔서 요거 인사도 맞아 드리고 시작할게요. 전또 이런 거 보면 꼭 인사를 해야 또 속이 편합니다. 여기 지금 보시면 벌써 110, 장이 정말 날자고 빠져내려는데 벌써 이거 듣고 계신 분 중에서도 116명이 좋아 누르셨네요. 너무 진심 감사드립니다. 거기에 손색이 없도록 좋은 강의로 보답하도록 하겠습니다. 자 그러면 가도록 하겠습니다. 오늘 제목이 마디준과 서바이벌 여기 이 내용이죠. 자 그럼 지금부터 가도록 하겠습니다. 자 준비되셨죠? 자, 가겠습니다. 음. 자, 일단 먼저, 지금, 지, 지금 이 장이 지금 내리 꽂고 있어요. 그럼 얘는 만약에 빠지면, 어디가 마지노 선인가? 라는 겁니다. 이럴 때, 마틴 구간, 여기선 담자 그랬는데요. 요건 우리가 어떻게 매매하냐면, 쫀과 신호가 있습니다. 그, 쫀과 신호인데, 쫀은 어디서 잡는 거냐면, 그냥 별, 별다른 신호가 없어도, 여기는 그냥 담는 구간이에요. 아, 만약에 아무런 신호가 없어도 그냥 여기 오면, 그냥 여기 오면, 그냥 여기서는 매수를 시작하는 구간을 얘기하는 겁니다. 오, 굉장히 궁금하죠. 그죠? 근데 이미 제가 강의를 많이 했던 구간입니다. 자, 어떤 구간일까요? 아, 자, 어떤 구간일까요? 자, 볼게요. 아까 제가 그 정답은 2018년도에 있다를 말씀드렸었어요. 아마 제 방송을 오랫동안 즐겨 들으셨던 분들은 그 내용을 알고 계실 겁니다. 자, 볼게요. 어디나 다 마찬가지인데요. 여기 있네요. 뭐 이거는 다우나 나사기나 다 마찬가지입니다. 그냥 어, 평상 뭐 방송할 때도 다우나 뭐 S&P도 해도 상관이 없습니다. 제가 어떤 걸 놓고 매매한다고 해서 그건 맞고 그건 안 맞고 그건 아니거든요. 자, 요거 S&P로 놓고 할까요? 여러분들 이게 자, 그럼 여기 놓고 하겠습니다. 자, 보실게요. 자, 이건 실제로 강의에서도 이번에 무작위 많이 했던 겁니다. 저는 또 학원 강의를 하잖아요. 그죠? 예, 이렇게 놓고 강의할게요. 자, 여기 폭락하고 있습니다. 이렇게. 장이 폭락하고 있습니다. 공포죠. 저 위에서. 어, 이, 2018년도입니다. 기억나시죠? 음. 자, 한번 시작할게요. 이럴 때, 이럴 때, 위에서 주가가 조정받을 때꼭 알아놓으세요. 주가 조정받을 때, 이게 외부로 조정받죠? 그죠? 그 다음에 요게, 요게 내려오더라도, 이게 내려오더라도, 이게 20위 외봉에서 이게 데드를 줬을 때 이걸 뭐라 하면 이거를 가 데드라고 해요. 가짜 데드다 있듯이 가 건물 그러듯이 그 개념이에요. 가 데드. 얘를 가짜 데드를 줄여서 뭐냐면 중방이다 라고 표현도 합니다. 얘는 그냥 안 빠지거든요. 그럼 얘는 어디서 뜨느냐. 바로 얘는 어디서 뜨냐면 마틴에서 뜹니다. 정확하게는 마틴 게일 존이다 라고 얘기를 해요. 음. 마틴 게일 존이라는 것은 어떤 뜻이냐면 그냥 주가가 밑으로 내려갔을 때, 내려갔을 때, 쏘면, 뭐, 그냥 쏘면 먹을까 싶어서 마틴 길준 더블로 공략하는 겁니다. 그러니까 하나, 한개 쏘고, 두개 쏘고, 네개 쏘고, 여덟 개 쏘고, 이렇게 쏘는 겁니다. 근데 돈이 무한대가 있지 않잖아요. 그래서 보통 뜰 만한 가능성이 높아할 구간은 1, 2, 4 이렇게 쏘는데, 여기 중간에 저희가 3자 하나가 들어가서 쉽게 해서 이게 내려갈 때, 만약에, 여기가 만약에 바닥 중이다라고 생각하면 여기 내려갈 때, 한 주, 두 주, 세 주, 네 주, 10만 원, 20만 원, 30만 원, 40만 원 이렇게 쏘면 
얘는 작던 그던 올라간다 라는 구간이에요 근데 여기를 마틴 게일조는 어디를 얘기하느냐 면 120부터 240선 사이입니다 여기를 얘기하는 겁니다 여기요 여기. 여기 오면 얘는 뜹니다 아. 예. 다만 이런 게 있습니다 얘는 여기서 뜨는데 얘가 여기서 뜨는데 거의 여기서 10개 중에서 10개 중에서 8개 9개 8개 9개는 사실은 뭐랄까요 겸손은 있고 10개 중에서 10개가 여기서 뜹니다 한개 정도만 여기서 벗어납니다 그래서 원래 얘 매매, 매매 신호는 여기서부터 그냥 쏴도 되는데 아니면 얘가 내려가다가 양봉을 주면 여기 내려가다가 얘가 음봉일 때는 어디까지 빨지 모른다는 얘기거든요 이렇게요 음봉을 줄 때는 내가 어디까지 빨지 모르니까 얘를 손 대고 잡고 있다가 얘가 엉대가 친다면 양봉을 주면 양봉에서 쏘는 게 아니라 양봉 중그 다음날 조종시 뭐 가면 제일 바닥에서 공략합니다. 아는 만큼 보이고 보이는 만큼 먹을 수 있습니다. 그러니까 여기 자기가 이해하는 만큼 보시죠. 그럼 자 옆에 뚜껑을 열어볼게요. 뚜껑을 열어볼게요. 자 보실까요? 볼게요. 일단 뜨고 보죠. 좀좀 좀 열어볼게요. 어때요? 뜨고 보죠. 괜찮았어요? 그러니까 여기가 오면 얘가 뜹니다. 여기 오면 뜹니다. 만약에 여러분들 중에서 이런 분들 계실 수 있습니다. 음. 여러분들 제가 아니더라도요. 음, 누군가가 유튜브든 너희든 열심히 하면은 아, 거긴 여러분들이 그 여러분 돈 드는 거 아니니까 좋아요나 뭐 이런 거 누르시면 좋을 것 같아요. 왜냐면 제가 직접 보니까 아주 뭐랄까 기분이 상해요. 솔직한 이유로. 어떤 기분이 상하냐면 30년 동안 열심히 갈고 닦아서 무료로 갔다가 유튜브 보고 퍼놓으면 저 같은 면접 엎드려서 넙죽 절을 할 텐데 거기다가 시료를 누른 사람의 입장은 뭘까요? 음, 가까다 제가 그런 생각입니다. 예. 아름다운 세상 어, 서로가 도움이 되는 여러분들도 여러분들도 도움이 되고 또이 하는 사람들도 도움이 돼 그러시면 좋을 것 같아요. 자, 그래도 뭐 시료를 눌러도 꾸준히 봐주시는 것도 또 하나의 감사. 어쨌든 얘가 뜹니다. 이걸 뭐냐 마틴 게일주나 갑니다. 그러면. 이게 여기만 이, 이, 아, 아 제가 이렇게 했죠 그럼 여기가 우연히 뭘 마치냐 제가 여기서 방송 이렇게 했습니다 여러분 중에서도 오랫동안 저희 방송 보시면 계시잖아요 아까 제가 몇십 년 되신 분들도 계시다고 그랬는데 제가 이때 여기서 뭐라고 했냐면 은 제가 유명해지기 위해서 저희가 바닥이라고 하지 않습니다 라는 말씀까지 드렸어요 이건 TV방송에 녹화, 그대로 녹화가 됐을 겁니다 이건 CNN에서도 안 나오고 팍스에서도 안 나옵니다 라면서 여기가 바닥일 겁니다 그래서 이게 올라왔거든요 이게 우연의 일치가 아니다 라는 거거든요 그럼 아까 제가 아, 애플이나 테슬라 얘기했잖아요. 여기다 같이 얹어 보겠습니다. 자, 준비되셨죠? 자, 애플 보겠습니다. 보시죠? 보십시오. 보시면, 아, 얘또 이게 좀 기간이 짧네요. 아, 얘가 또 기간이 짧네요. 요게. 여러분들 그 차트 중에서 이렇게 연결 차트로 되어 있는 거 보이시, 보시죠? 아, 여기, 여기도 아까 기간이 보니까 짧더라고요. 여기다 그냥 이걸, 여기다가 저희가, 음. 우리, 우리 거로도 보여드릴게요, 제가. 요거, 정말 좋은 기법입니다. 아마, 저희, 그, 저 유료 회원들은요, 이런 거, 이런 게 공개하는 거 별로 안 좋아합니다. 근데 재밌는 거는, 사실 그분들도 무료 방송에서 저런 걸 공개하면서 회원에 가입했어도, 정작 당신들이 알고 나면 저런 거 공개하는 거 별로 안 좋습니다. <웃음> 그죠? 참 사람이, 사람이 참, 어떻게 보면 조금 좀, 좀 그렇습니다. 에? 자, 그죠? 자, 여기요, 여기요. 여기 보시면, 여기 요 구간이, 제가 여기다 그려볼게요. 나중에라도 이거 한번 보여드릴게요. 카피해서라도요. 얘가 여기 이렇게 120이 지나가고요. 바로 요 밑에 240 이렇게 지나갑니다. 여기 이렇게. 아, 팩트입니다. 아마 여러분들 보시면 아실 겁니다. 여러분들 해외, 특히 해외 뭐 하시면 이렇게. 요걸 마틴 고야라고 여기를. 그때 얘는 원래 신호는 이게 어떤 신호냐면 2 0이 외봉이고요. 제가 좀 이따 보여드릴게요. 여기 이제 60이 지나가면서 얘가 아까 가데드 중방이고요. 여기 마틴에서 이렇게 뜹니다. 그때 얘는 여기 20선 위에 이렇게 올라탔을 때 여기가 매수 신호입니다. 여기, 여기를 마틴 구간이라고 해요. 저희는요, 지금 저희 회원들하고 여기 적극적으로 노리고 있습니다. 네가 만약에 마틴에만 들어오면 너는 쏘고 말리라. 소재님 질문이 있습니다. 여기 안 들어오고 올라가면 어떻게 합니까? 어우, 굉장히 좋은 질문이에요. 자, 볼게요. 우리나라 거로 같이 설명할게요. 보십시오. 아, 대신 여러분 알아들으면 뭐 회원 가입하라고 제가 사정하는 것도, 그건 사정한도 되는 문제가 아니라 자기가 느껴서 해야 되는 거거든요. 아, 근데 저희가 정말 이런 건 잘합니다. 평생 동안 먹고 살수 있는 그게 요미 요번에도 미국 시장도 저희가 정말 잘 때려드리지 않았습니까? 자 볼게요. 음. 자또 테슬라 같은 거 투매하지 말라고도 말씀드렸고 제가 TV에서도요. 그죠? 자 그다음에 아, 제가 아, 지금 카카오 한다고 했죠. 카카오 볼게요. 카카오입니다. 여기 기법은 다 똑같습니다. 우리나라도 못한 볼게요. 
볼게요. 여기 보이시나요? 딱요 모양입니다. 나중에 한번 애플 한번 보시죠. 테슬라 다 똑같습니다. 요거랑 똑같습니다. 여기 외봉이죠? 1번 이걸 외봉이라고 하고요. 요걸 요 대드죠. 요걸 중방이라고 그래요. 다만 이러면 중방이라는 단어가 어려울까 제가 가대 되겠네. 요걸 마틴이라고 그래요. 여기요. 마틴요. 그때 얘가 여기까지 오면 여기 존이니까 여기서 그냥 쏘시면 이걸 존 매매라고 하고요. 그 다음에 여기 여기 얘가 결자 해제예요. 20 이렇게 꺾였잖아요. 꺾였으면 이렇게 올라갈 때가 여기가 매수예요. 그 여기가 매수예요. 이렇게 괜찮아요? 요거를 요건 신호 매매라고 그래요. 시그널. 아, 처음 듣는 분들은 어려울 거예요. 아, 결자 해제. 그러니까 20이 꺾이면 20이 올라탈 때가 매수입니다. 종합으로 볼까요? 염체가 이건 TV에서도 많이 얘기했잖아요. 인자는 기우제가 통하기 시작합니다. 얘기하면서 요거 기억나시죠? 무슨 얘기냐면 <웃음> 5가 꺾이잖아요. 이렇게요. 어려워하지 마십시오. 여러분 무조건 찍어주는 제가 정말 제일 제일 적이는 게 무조건 그냥 찍어주는 거는 듣지 마시고 그건 여러분한테 도움이 안 됩니다. 뭔가 알려주는 거. 자기의 노하우를 알려주는 거. 음. 그래서 여러분들이 어 그거 말이 된다. 그리고 자꾸만 검증해보면 정말 다른 데서도 적중되는 거. 그래 여러분들도 뭔가 남는 게 있지 않겠습니까? 전 굉장히 걱정되는 게요. 제가 그런 얘기 많이 했는데 여기서 여기서 들어간 동학개미들은요. 지금 뭐 니콜라 때문에 난리 났다고 그러는데 일반 투자 저, 저 사학개미 중에서 이 사람들은 들어오자마자 먹은 것만 경험했잖아. 한 번도 이런 추위를 당해본 적이 없어요. 그러니까 매도 그러면 그 얘기가 무슨 뜻인지도 모를 겁니다. 그게 제일 답답합니다. 음. 아, 그건 뭐 나중에 뭐, 뭐 버선처럼 제가 뒤집어 볼 수는 없고요. 근데 다만 저는 항상 여러분께 감사한 마음을 갖고 있습니다. 우리 저희 패밀리는 얘기할 것도 없고요. 정말 가족 같습니다. 식사도 같이 하고 뭐 더울 때 팥빙수도 먹고 요새 뭐 이렇게 만드지 못한 제가 얘기, 얘기를 하거든요. 참 저희 의원님들 유튜브에서 지난달에 90만 원 들어왔다고 했잖아요. 이번 달에 130만 원 들어왔습니다. 이거 다, 저희가 이거 왜 저희 회원들한테 얘기하냐면 이거 저희가 나중에 이제 다 모이면 우리 저 어르신들 고기 국물 사주고 할 돈들입니다. 반장님 적어놓으십시오. 어? 아, 이거 130만 원. 아, 네, 이거 적어놓으십시오. 네. 아닌 것 같죠? 야, 그건 뭐 여러분들 알아서 생각하시면 되겠고요. 어쨌든 참 고민입니다. 이거 조금 위험한 신호거든요. 근데 얘는 여기서 이렇게 안 빠집니다. 그건 나중에 또 보면 합니다. 결자지는 뭐냐면 여기서 20이 이렇게 대들주잖아요. 그러면 얘는 20이 대들, 20이 대, 5가 대들주면 5가 올라탈 때가 매수고요. 5가 꺾을 때가 매도입니다. 그때 여기는 아주 위험하고요. 20이 대들주죠? 그럼 올라갈 때가 매수입니다. 이때 서학개미가 한창 고포수 배팅했다 그럴 때이 사람 잘못하면 깡통 난다. 아마 이런 식에서 또 고정구역이 또 계속. 저희가 지금 여기서 배서한 거 지금도 갖고 있습니다. 다만 해제만 갖고요. 이거 샀다 팔았다 하면 안 되거든요. 코스피는 저희가 6,400원에서 매수를 갖고요. 코스닥은 4,300원에서 매수를 하는데 여전히 갖고 있습니다. 이 연결고리로. 그러면 리스크 관리 하나도 안 합니까? 아니요. 하죠. 이때 인버스로요. 얘를 레브질 팔면 다시 이자이 야 이제 완전히 속된 얘기로 종 쳤구나. 이제 완전히 이 시장이 끝났구나 그러면 어. 끝났구나 그러면 이거 다 떨어지고 인버스 다 바꿔줬겠죠. 물론 단기적으로 인버스가 돈이 버는 거죠. 그러니까 실제로 저희가 방이 두 개가 있어요. 더블 커브라는 게 있거든요. 이건 이건 뭐한 달에 백만 원짜리니까 뭐 여러분 걸 홍보하거나 그런 건 하나도 없고 이건 제가 공개 강의도 안 합니다. 이건 공개 강의에서 여러분들 꼬신다고 될 문제가 아니라 이건 실력자만 들어와야 되는 강의니까 이건 여름 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 중에서는 아직까지 여기에 실력이 안 되니까 대신 그 거기는 오늘 하루 종일 매도만 때렸습니다. 예. 왜? 여기 신호가 다 나오거든요. 저희는 이게. 인공차트에서요. 볼게요. 무슨 얘기냐면 얘가 여기 이렇게 딱 누르면 음, 얘가 볼게요. 얘가 딱 누르면 얘가 이게 파란 색깔이니까 매도만 때리는 게 나옵니다. 저희가. 얘를 이거 제가 여러분께 하나라도 더 가르쳐드리기 위해서 하는 거니까 그냥 이해하시면서 들을 여기 보면 저희가 이, 이 안에 이게 다 있어요. 저희 신호가 음, 이 매매 신호가 어, 이 안에 매매 신호가 다 있습니다. 이 안에. 난 지금 매수 신호가 뭐고 매도 신호가 뭔지가 여기가 다 나오게 되어 있습니다. 이 안에 이 안쪽에 다 있습니다. 이제 이게 아무리 바빠도 이런 게 저희가 이렇게 다 인공지능 차트로 다 있거든요. 여기 있는 게 지금 전혀 이걸 안 쓰니까 이걸 이거 안 해놨나요? 여기, 색, 여기 배열 매매가 있고 여기 색깔 매매가 있잖아요. 제가 한번 해볼게요. 눌렀잖아요. 여기 한번 해볼게요. 색깔 매매 어떠세요? 그죠? 뻥이 아니죠. 속칭 그죠? 저는 저, 김 소장 당신은 어떻게 했지를 할줄 알지? 저희는 선물 옵션도 같이 하기 때문에 그래요. 이해가 가요. 다른 사람들은 전문가들은 선물 옵션을 많이 안 하잖아요. 아 물론 그분들은 다른 걸 잘하실 거예요. 왜냐하면 똑같이 보세요. 똑같이 하루의 시간, 하루의 시간이 24시간 중에서 어, 저는 종목도 하고 이 선물 옵션도 하잖아요. 
그러니까 대신 이제 다른 사람을 선물로 하는데 아는 대신에 다른 걸더 잘하시겠죠. 다른 사람보다 제가 낫다라는 것이 아니라 저는 이것까지 한다는 거죠. 왜냐하면 이 종합을 모르면요. 제가 정말 느끼는 건요. 엘드 다닐 때 돈을 그렇게 많이 벌었다가 한 번에 다 털어먹었던 경험이 있는데 그건 뭐냐면 이렇게 종합을 놓쳐버리면 한순간에 그냥 장이 작살나거든요. 그래서 여기서도 그렇게 매도를 많이 얘기했던 거고 여기도 정말 자부심 느낍니다. 아마 이제 유튜브 보고 가서 보시면요. 계속 매도입니다. 매도입니다 하는 사람이 있을지 모르지만 계속 매수만 얘기하다가 이거 딱꾹 집어서 매도입니다 하는 사람은 그렇게 많지 않을 겁니다. 이건 아마 열성거라 아닐 겁니다. 그 중에 하나 바로 저희 KJC 패밀리가 있다는 겁니다. 그건 내가 알고 매매해야 된다는 겁니다. 그건 저희가 이미 여기에 어떤 것이냐면 올킬 차트도 있습니다. 이렇게 차트가 이미 신호를 가르쳐 줍니다. 아, 얘가 좀 위험하거나 하는 걸 가르쳐 줍니다. 그래서 저희가 적극적으로 매도 때 했던 거, 반등적으로 때 물세비 요 들어준 날, 요때 반등을 때린 겁니다. 하지만 그럼에도 불구하고 얘는 아직은 끝나지는 않았다라는 거 요걸 이렇게 말씀드립니다. 자, 다시 첫 번째 가겠습니다. 자, 마틴 구간은 여기서 담자. 여기도 어디를 마틴 구간이라고 얘기하느냐? 120선부터 240선 요 사이다. 됐습니까? 요거 요긴하게 쓸 겁니다. 아까 이거는 외국 시장도 마찬가지고 특히 미국은 특히 그렇습니다. 일단 얘가 미국에 돌아야 돌거든요. 아, 근데 우리도 그렇고 미국도 그렇습니다. 여긴 담자. 그럼 아까 제가 여기에 아까 카카오를 보여줬잖아요. 카카오. 얘를 보여줬잖아요. 여기요. 여기요. 여기. 다 그렇습니다. 다. 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 딴거 보여드릴게요. 딴 거요. 올드한 거 보여드릴게요. 여러분들 남북 테마주 아직도 혹시 갖고 헤매시는 분 계신가요? 현대로탱 같은 거 볼게요. 저희도 얘를 많이 했지만 얘는 뭐 근처도 안 갔죠. 얘는 한번 보겠습니다. 이런 것들요. 늘어지고 있죠? 얘들요. 얘도 어차피 한 번만 피해도 한번 갔겠죠. 보세요. 엄청나게 빠졌죠. 적국대에서. 한번 볼까요? 자, 보십시오. 어디서나, 어, 에, 정말 anyway, 어, anywhere, any c a l 입니다 자, 보실까요? 얘도 보시면요. 똑같죠. 매매 공식이요. 보이세요? 외봉이죠? 요거 중방이죠? 어, 여기 마틴이죠. 여기, 여기서 뜹니다. 여기. 여기, 여기서 뛰죠. 여기 오면 뜹니다. 얘가. 이렇게 수직으로 빠지면 여기서 뜹니다. 그래서 여기를 뭐라고 하냐? 이걸 마지노 선이라고 얘기할 수가 있겠고, 여기는 마틴 구간이고, 베이급도 이별서. 여러분들 그대로 가져가십시오. 여러분들 충분히 그럴 자격이 있습니다. 왜? 이 귀중한 시간에, 그냥 여러분들 그냥, 음, 그냥 자포자기하고 퍼져 있는 게 아니라, 이렇게 한 날에도 뭐 배우려고 하시잖아요. 어, 그런 분들한테는 제가 그 무엇이든지 드리고 싶습니다. 요걸 마틴 구간이라고요. 요걸 딱 누르면 우린 요게 이게 나옵니다. 컴퓨터 상에서 이렇게. 요거요. 요거 무료 버전으로 받는 것들도 있으니까요. 나중에 필요하신 분들은, 나중에 10시 이후에 저희 연구소에 전화하시면 되겠습니다. 10시 전에는 저희가 아침에 너무나 바쁩니다. 저희 회원님들 때문에. 그 특히 얘가 넓어지는 걸 이거를 갖다가 성장주다라고 합니다. 다른 거 한번 하나 더 볼까요? 그러니까 꺾어진 것 중에서도 봐도 다 올라간 건 얘기할 것도 없잖아요. 그죠? 올라간 건 얘기할 것도 없습니다. 그 다음에 하나 좀 어려운 거 얘기할게요. 삼성 SDI. 여러분 재미있으신가요? 만약에 알아드시면 알아든다 신호만 좀 주시면 좋겠습니다. 자, 여기 볼까요? 선생님 질문 있습니다. 예. 그래서 여기 넘어갔는데 예 그렇습니다. 보세요. 얘는 그래서 얘는 여기를 얘, 얘가 외봉이고 얘가 중방인데 얘는 넘어가 넘어갔죠. 왜? 여기는 어바웃이에요. 어바웃. 얘는 여기보다 여기서 딱 뜨는 게 아니라 여기서 앞에서 뜰 수도 있고 여기다 아래로 뜰수 있잖아요. 그러니까 여긴 존이라고 해요. 그래서 내가 여기서 안 깨지는 방법 중 하나 꿀팁은요. 얘가 음봉일 때 쏘는 게 아니라 양봉을 준 다음에 눌리목일 때 쏘는 방법이 하나가 있고요. 아니면 얘가 아예 내가 금액의 자금 여기 아래 여기선 뜬다는 생각을 갖고 있으면서 어디서 쏘면 되냐면 여기 입선 위로 올라탔을 때 이때 쏘시면 돼요. 이걸 신호 시그널 매매라고 하고요. 아, 여기처럼 여기 돌 여기 뭔지 아시죠? 여기는 코, 저, 코비드 나인틴 사건 때문에 코로나 19 때문에 내려갔던 구간이죠. 그게 아니면 여기서 거의 다 백발 백수로 다 뜹니다. 그것이 그 무엇이든 간에 예, 정말 정말 좋은 기법이니까요. 저걸 제목이 99.99입니다. 왜요? 100% 인간이기 때문에 100%라고 얘기할 수 없기 때문에 다만 99.99라고 하는 것뿐입니다. 자, 그럼 다시 한번 돌아갈게요. 여러분 지금 장 공포스러우시죠? 장인 막 내리 꽂으니까. 그죠? 하지만 얘는 또한 번의 절의 찬스를 우리한테 줄 겁니다. 이것도 나중에 지나간 다음에 여러분께 평가 받겠습니다. 자, 이것도요. 제가 지금도 여러분께 뭐 유리, 무슨 뭐, 뭡니까? 무슨 뭐 유명해지려고 얘기, 이 얘기하는 거 아니잖아요. 여기 오면 뜨게 됐습니다. 아, 여기 오면 뜨게 됐습니다. 여기 오면. 다음에 여기서 한 권을 다 쓰는 게 아니라 여기서 분할로 쏘시고요. 여기서 여기서 그 다음에 얘가 2 0 꺾이고 60까지 꺾였잖아요. 그럼 60까지 턴에서 얘가 매수는데 이거 이제 후표니까 나중에 얘기해. 어쨌든 얘가 다이렉트로 들어오면 얘는 여기서 뜬다라는 것을 이렇게 설명드리고 있는 겁니다. 음. 어때요? 조금 좀 알아듣고 계신 건가요? 어, 한번 잠깐 들어가서 한번 보겠습니다. 여기 어, 뭐 컴퓨터님들은 워낙 뭐 리액션이 워낙 좋으시니까 되고 어, 워낙 좋으니까 좋고 여기 나갔다가 한번 볼게요. 어, 어. 
그 사이에 한 60명 정도가 더 눌러주셨네요. 아 역시 딴 데보다 듣는 분이 작죠? 봐보세요. 보통은 얘가 할때 보통 4천 명, 5천 명 사는데도 오늘 반밖에 안 됐잖아요. 그래도 이분들은 알아드시네요. 고맙습니다. 네. 자, 못 알아듣는 분들까지도 알아듣게끔 제가 한번 설명하겠습니다. 거, 거, 여러분들 이렇게 착각해서는 안 됩니다. 이렇게 착각해서는 안 됩니다. 얘가 다시요. 아까 S&P 기준으로 놓고 볼게요. 여러분 얘가 얘가 무조건 여기까지 빠진다 그 얘기라는 게 아니라 왜냐면 얘가 얘가 일단 여기까지 오면 떠야 되는 구간이 여기 설정되어 있는데 얘는 실제 신호는 얘가 내려가다가 이 앞에 설때 때 얘가 이렇게 턴할 때 여기서 쏠수 있어 미리 강한 종목은 여기서 뜹니다. 이래서 이렇게 요건 시그널이라고 얘기한 거고요. 아 여기 정도면 얘가 드디어 이제 밑에서부터 반격이 시작되겠구나 이렇게 보시면 되겠습니다. 무슨 인지 알아두시죠? 그 앞에 뜨는 건 여기서 뜨면 됩니다. 근데 얘는 아직은 올라가도 매도입니다. 요거 하나 더 짚고 넘어갈게요. 무슨 냐면 진돗개 월 여기 좋은 예가 있네요. 이게 진돗개 원리에 의해서 이게 이식을 뜰 때는 요 밑에 작은 오일평선이 두 개를 줘야 돼요. 하나, 둘. 여기도 하나, 둘. 얘가 이게 이게 엉대가 쳐져 있죠? 그럼 얘 올라가면 한번 두드려 맞습니다. 두드렸다가 갈때두 번째. 요 때가 찐 신호입니다. 괜찮을까요? 어. 이거 잘 모르시는 분들은요. 회원 가지하지 마세요. 음. 회원 가지하지 마시고요. 자꾸만 무료 방송에서 자꾸만 들으세요. 아 정말 거듭 얘기하지만요. 나중에 공개 강의를 할때 돌아보시면 압니다. 요번에 예, 요번에 제가 그런 얘기했죠. 여러분들 덕분에 상 받는다고요. 특히 누가 제일 많은 점수를 줬느냐. 저희 기존 회원님들이 점수를 많이 주셔서 제가 상 받습니다. 신규 회원보다는 기존 회원님들이 많아서요. 무슨 뜻인지 아시죠? 그러니까 처음 들어오실 때는 어려워하시나 봐요. 왜? 야 김종철 반가면 공부해야 돼. 아, 근데 전 이해가 안 갑니다. 전 제가 집이 제주도여도요. 만약에 오프라인으로 밖에 배울 수 없다 하더라도요. 누군가가 이거를 가르치면 서울까지 와서도 배울 텐데 여러분은 온라인으로 하는데도 배우는 거 싫어하시는 모양입니다. 근데 제가 감히 이렇게 합니다. 제 강의를 한 번도 경험하지 않으신 분들은 많을지 모르지만 한 번만 듣는 분들은 없으십니다. 그래서 1년 회원, 처음엔 잠깐 동안 들어오셨다가 1년 회원, 3년 회원, 5년 회원, 10년 회원 이렇게 되는 이유가 아닌가 라는 생각을 합니다. 알지 못하고 뭐 여러분이 매매를 벌잖아요. 어느 날한 큐에 날아갑니다. 어, 정말입니다. 이거 지금 이거 얘는 괜찮습니다. 올라갑니다. 한 큐에 날아갑니다. 왜? 제가 이미 그 경험을 했거든요. 그러니까 여러분들 제발 알고 하셨으면 좋겠고요. 어, 그게 아니, 아니면 여러분들은 매매하지 마시고 차라리 펀드를 가입하십시오. 됐죠? 자, 쪼는 그냥 매수하는 구간이다. 됐죠? 그 다음에 밑에, 요 밑에, 하단에 요 밑에, 신호. 여기까지 해야지 넘게 되잖아요. 요 신호. 이건 제가요. 이거 뭐 일주일에 한두번 정도 하잖아요. 그러니까 제가 그 타이밍에 들어오면 딱 얘기할게요. 그럼 신호는 뭐냐? 음, 신호는 얘는 결자 해제예요. 아, 어렵지 않잖아요. 결자 해제요. 그러니까 뭔가 꺾어진 것이 턴할 때 그게 매매 신호입니다. 그때 얘는 여기서 뭐를 쓰냐면 21선을 쓰는 거고요. 아, 이, 이거 나오면 얘기할게요. 그리고 얘는 OTT라고 그래요. 그러니까 오션이 쌍바닥이었을 때 쌍봉 쌍바닥을 얘기하는 건데 쌍바닥일 때 이때 들어가시면 되겠습니다. 괜찮았어요? 자, 요거 넘어갈게요. 자, 그 다음에 이제 이거요. 어쩌면 아마 여러분들은 여기를 더 기대하고 있을 겁니다. 왜? 어, 선생님, 이 시장이 살아있습니까? 살아있습니다. 믿어도 좋습니다. 예. 네. 저를 믿는 게 아니라 시세를 믿어도 좋습니다. 왜냐면 하 시세는, 이제 얘가 올라가다가 제가 이렇게 얘기해도 되겠습니까? 여러분, 이 장이 이렇게 올라갔을 때 여기서 처음으로 매수하고, 거듭 얘기하지만, 여기서 매도를, 양쪽을 다 매수와 매도를 정확하게 제시한 사람은 그렇게 많지 않을 겁니다. 어떠세요? 음. 아, 그러면 다 때려주지. 모르죠. 저도 얘가, 얘가 이렇게까지 많이 빠질지, 거, 저도 모르는 거예요. 다만, 항상 차트는 지나가면 맞는다는 건전 3준의 경험을 압니다. 여러분, 얘가, 제가 이런 얘기 하잖아요. 추세 매매할, 어떻게 돈 보냐면, 추세 매매를 해야 돈을 벌거든요. 아, 아 저도 사람이기 때문에, 뭐 제가 100을 제공할 수는 없지만 추산 지금처럼 소나기가 내려오잖아요. 소나기가 내리면 저희는 온 몸으로 얘를 맞지 않습니다. 그래도 비껴서 맞습니다. 그러니까 저희가 갖고 있는 종목을 보면 아까 뭐 하나 솔루션 이런 것들도요. 뭐한 100% 130% 나온 거든요. 최소한 반타자 혹은 3분의 뭐그 카카오도 그렇고 다 마찬가지입니다. 또 지금 속칭 얘기로 물려있는 종목군들도요. 사실 위에서 매도를 열심히 때려줘서 때려, 때려주고 여기 물려있는 종목군들입니다. 저희가요. 현재 간극상으로 물려있는 종목이라 하더라도요. 예를 들어서 
온몸으로 얘를 맞지 않습니다. 그냥 무식하게 갖고 있으면 얘가 가, 이렇게는 안 합니다. 왜요? 마지막 승부는 누군가가 고점을 찍었을 때 누군가 고점에서 누가 월요병표 얘기대로 누가 물이 빠졌을 때 수영복을 입고 있느냐 누가 해지라고 있느냐 저는 이 시간이 너무나 소중한 시간입니다. 음, 지칠 만도 한데 에너지가 이렇게 뿜뿜을 솟아내는 것은 왜 그럴까요? 왜요? 이건 생명, 이건 생명줄이고 이건 전쟁터이거든요. 언젠가 그 마음이 여러분들한테 혹시 어, 뭐 저를 뭐 그래도 많이 애껴주시고 그런 분들 많이 계신 거 알고 있는데 그게 아니신 분들도 야 그래도 저놈은 다른 놈하고는 좀 달라. 제가 가카다 방송할 때 그래요. 야 저놈도 같은 놈 아니야? 아니요. 이 놈은 조금 좀 다른 데가 있다라는 거를 여러분들이 좀 어, 뭐랄까요? 뭐 저기 뭐 이해를 해달라고 그럴까요? 음. 자, 근데 그건 뭐 늦게 되는 거죠. 자, 그래서 이제 두 번째 중요한 거. 소임 얘는 두 번의 얘기가 다른데 왜 그렇습니까? 얘도 항상 저는 증거 자료를 드리 됩니다. 뭐 금리 얘기는 워낙 많이 했으니까 그건 필요가 없고요. 그러면 장이 꺾어질 때 어떻게 꺾어지는지 그 현장으로 가도록 하겠습니다. 아이레디 준비됐습니까? 음, 자, 지금부터 시작하겠습니다. 음. 자, 뭐 그래프가 다 똑같 똑같습니다. 자, 꺾어질 때 어떻게 꺾어지냐면 이게 정말 꺾어지는 신호입니다. 보실까요? 이게 대천정을 찍었을 때 신호입니다. 보시죠? 얘가 여기까지 내리꽂습니다. 보이시죠? 음. 음. 네, 겪어보면 압니다. 자, 그럼 지금부터 하겠습니다. 요번에 그 지난 3월 19일 날 어, 빅스를 가지고 빅스를 가지고 바닥을 찍었대든 바닥을 맞췄대든 이렇게 말씀드렸대든지 아니면 초저금리를 가지고 이렇게 바닥 찍었다고 하든지 이거 말고 또 하나의 저에게 비밀 변기가 있습니다. 그걸 지금부터 이렇게 공개하려고 합니다. 뭐 이걸 뭐 여름만 듣고 계시겠습니까? 이 방송은요. 제가 살때 유튜브에서 방송하시는 분들 중에서도 그분들도 인정 많이 할 겁니다. 아 종합은 그래도 김종철이 제일 잘하는 사람 중에 한 사람이야. 음. 이런 분들이 계실 겁니다. 상관없습니다. 투게더 같이 갑시다. 세상은 어차피 혼자 살수 없습니다. 자 그럼 갈게요. 도대체 3년의 비밀 게 뭐냐. 얘가 내려갈 때 내려가는 순서가 있습니다. 우리가 얘를 뭐냐면요. 볼게요. 얘를 꺾어질 때 S파동, 숏파동이라는 얘기입니다. M파동. M파동 여러분이 얼마 전에 경험했던 그게 M파동입니다. <웃음> M파동이요. 이거 M파동까지는 공개했죠. 그 다음에 마지막 파동이 L파동입니다. 주가가 위에서 꺾어질 때 다시요. S파동, M파동, L파동입니다. 근데 벌써 머리에 쥐 나죠. <웃음> 그 칠할 겁니다. <웃음> 근데 이거는 어, 이제 유료 강의에서 어, 제가 많이 설명했던 것 중에 하나입니다. 이거를 요거 이제 전문가 코스가 있는데요. 음, 이걸 하지 않고요. 그냥 쉽게 제가 <웃음> 여러분이 누구나 봐도 고개 끄덕 초보자도 알게끔 고개 끄덕 끄덕 거리게끔 제가 설명을 한번 해보도록 하겠습니다. 잡으시죠. 주가가 꺾을 때 3단으로 꺾입니다. 3단으로 꺾... 제가 오늘은 이것 때문에 뒤에 가서 종목은 그냥 종목 명단만 공개할게요. 딴 때는 제가 뭐 종목이 어쩌고 저쩌고 그러는데 종목 명단만 공개하고 얘를 좀 치, 치열하게 좀 설명할게요. 이게 정말 중요하거든요. 그래야 여러분들이 알고 매매하게 되거든요. 그냥 오늘은 아, 아 내가 이걸 아, 내가 이걸 몰랐구나 이렇게 자 제가 그럼 얘가 올라가다 꺾일 때첫 번째 올라가다가 얘가 꺾일 때 어떻게 나오냐면 무조건 장대 음봉을 때려주면 얘는 조심해야 됩니다. 그래서 이번에 저희가 장대 음봉을 보고 미국 때리고 우리나라도 때리고 우리나라도 미국과 똑같은 신호가 나왔다라고 하는 겁니다. 이게 첫 번째 신호입니다. 첫 단추입니다. 꺾어질 때. 자, 근데 얘는 예고편에 불과합니다. 그럼 이제 저게 장대 음봉이 진짜 매도 신호인가 아닌가 이게 나타나야 되잖아요. 그럴 때는 3단으로 꺾입니다. 어떻게 꺾이냐 보세요. 제가 여기다 먼저 설명할게요. 먼저 아까 제가 왜 중방 얘기했죠? 중방. 중방 패턴. 그러니까 아까 왜 위에 올라가다 꺾일 때 올라가다 꺾일 때 외봉 1번. 뭐 그다음에 중방 데드. 중방 얘기했죠? 데드요. 데드. 데드는 원터치예요. 그러니까 어떤 의미 있는 선을 이 의미 있는 선을 한번 깨는 걸 중방이라고 그래요. 근데 중방이 아니라 얘가 투터치. 그러니까 들었다가 이렇게 들었다가 이렇게 꺾어질 때한 번을 여기 깨는 게 아니라 두 번째 꺾어 떼는 거잖아요. 여기를 깨, 깬 다음에 여기가 그동안엔 지선 역할을 하다가 저항으로 바뀔 때 여기를 투터치라고 하거든요. 이러면 정말 깨고 내라는 겁니다. 즉 얘를 5일선이요. 
20선에 대해서 그냥 색깔을 그냥 할게요. 5유선이 5유선이 얘를 깨고 나간다면 이렇게 꺾 이렇게 꺾어주면 얘가 아 이게 진짜 매도신호 꺾어주는가 이게 첫 번째 신호탄입니다. 넘어갈게요. 그리고 얘를 설명할게요. 그다음에 이게 5가 이렇게 하방이면 뭐가 꺾이냐면 20이 꺾이거든요. 이렇게 당연할 거 아니겠습니까? 얘가 꺾이면 그 얘가 어딜 뚫고 나가면 이번에 얘는 이, 이 어딜 뚫고 가냐면 60을 뚫고 갑니다. 이렇게요. 여기는 여기는 20을 뚫고 가는 거잖아요. 그죠? 원리 똑같습니다. 5가 20을 그렇듯이 20이 60을 뚫고 가요. 그럼 얘는 꺾어질까요? 아닙니다. 왜요? 원터치거든요. 원터치면 반드시 올라옵니다. 얘도 반드시 올라옵니다. 다만 얘는 5일이기 때문에 5일간 올라오는 거고 얘는 20선은 20이기 때문에 20일간 요 위에 캔들이 20개 놓이는 것 뿐입니다. 근데 얘가 이렇게 꺾어잖아요. 그럼 얘는 이게 끝난 겁니다. 얘는. 이게 두 번째 단계입니다. 여기가 1단, 여기가 2단입니다. 그 다음 마지막, 마지막 시세가 나 죽었어요 그럴 때는 정말 대폭락을 주고 금융 위기가 오거나 뭔가 망가지면 얘 20의 마지막에는 뭐가 꺾어지냐면 62, 200, 240, 이거 240, 240 돼서 똑같이 완타치입니다. 이렇게. 이렇게. 절대 그냥 안 빠집니다. 들어줍니다. 얘가 들어올 때한달 동안 장이 뜨고요. 얘가 들어올 때석달 동안 장이 뜹니다. 그리고 이렇게 꺾어지면 얘는 장이 끝난 겁니다. 3단 콤보입니다. 자, 그럼 얘를 설명할게요. 여기다 놓고. 자, 준비되셨죠? 갈게요. 투게더 같이 갑시다. 같이 먹고 삽니다. 30년의 노하우를 여러분께 보내드릴게요. 이거 찾으셨나요? 저 글을 보시면요. 어때요? 이게 나와 있죠? 아, 꺾어졌구나. 넘어갈게요. 근데 얘가 계속 하락으로 진행되면 다음 단계가 나옵니다. 어떻게 해요? 그 다음 거 보십시오. 얘가 보시면 얘가 20에 대해서 5가 꺾어졌는데 그 다음 단계를 보시면 여기 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 그 다음 단계를 보시면 여기를 보십시오. 여기를 보시면 뭐가 나왔냐면 이번엔 60에 대해서 20이 여긴자가 나오는 거 보이시죠? 찾으셨어요? 그죠? 두 번째가 끝난 겁니다. 아, 얘가 하락이 진행되고 있구나. 아. 얘는 얘는 연습입니다. 정말 무서운 폭락은 어서 오냐면 마지막 폭락은 아, 이거 위기가 오는구나. 우리는 지나간 다음에 알잖아. 요번에 니콜라가 문제도 사실은 지나가니까 그게 아닌 거잖아요. 그죠? 예를 볼게요. 예를 보시면 여기에 대해서 60이 60이 여기 깨고 내려가죠. 보이 찾으셨어요? 여기죠. 이걸 빅 대들어갑니다. 그 다음에 얘가 이렇게 꺾어져. 다 끝난 겁니다. 디엔드. 됐죠? 이게 3단 콤보입니다. 됐어요? 괜찮아요? 아마 이때 많은 분들이 음, 아 중요한 거 공개하시는구나. 중요한 거 공개하는구나. 저 양반이. 음. 이건 감히 얘기할게요. 이건요 우리나라뿐만 아니라 전 세계에서도요 이거 거의 없습니다. 왜? 똑똑해서 아니요. 전 30년 동안 얘만 했기 때문에. 그래서 저는 술도 못 마시고요. 저는 그뭐 여러분들 많이 친다는 저한테 그런 얘기 많이. 골프도 못 칩니다. 왜? 그럴 시간이 없었어요. 자, 그럼 다시 이쪽으로 갈게요. 얘가 공개해 볼게요. 공개해 볼게요. 여기요. 이거 왜 맞췄냐고요? 간단합니다. 보십시오. 이 이상을 한번 보시. 얘는 보시면요. 보세요. 보시면 여기 보시면 60에 대해서 여기 60에 대해서 보십시오. 60에 대해서 20이 여기에 짜나 여기에 짜 나왔죠. 그럼 끝난 겁니다. 얘는 얘가 그죠? 끝난 거죠. 근데 마지막 아 마지막 이게 나왔었어요. 240. 그죠? 그죠? 60이 이렇게 내려왔죠. 원터치죠. 얘가 뜨는 걸 알았던 겁니다. 저는. 아 그래서 엠파동이 따라고 한 겁니다. 괜찮았어요? 그럼 얘가 위기가 지나가려면 대드를 준 다음에 반드시 골드 가지면 얘는 이 악재가 상세가 되는 겁니다. 괜찮았어요? 됐어요? 좀 어렵죠? 처음 하신 분들은. 그래도 용기 내십시오. 한번 듣고 두번 듣고 계속 듣고 그러시면 됩니다. 그럼 자, 이제 지금 장 갈게요. 여기. 오, 여기도 똑같네요. 어때요? 여기는, 오, 여긴 더 빨리 들어줬어요. 왜냐면 여기를 보시면요. 지금 얘가 S&P 갖고 얘기하는데 요거, 아, 요거, 요거, 요, 오 하방은 나왔죠. 5가 여기에 짜는 나왔잖아. 3단 콤보 중에서 하나는 나왔잖아요. 그죠? 이렇게. 그죠? 얘는 나왔죠. 그럼 이제 20 차례잖아. 20이요. 20이요. 20은 대두 준 다음에 여기에 짜가 안 나오고 그냥 갔어요. 아까 얘기했죠. 대두 약재는 골드가 되면 없어진다. 오! 얘는 굉장히 양호했던 거죠. 그러니까 얘는 뭐냐면 변치로 빠진 겁니다. 다른 위기라면 얘는 사실은 주가를 많이 빠진 얘는 위기가 위기가 아니었던 거죠. 괜찮을까? 얘가. 얘가 갈까? 여러분들. 
좀 어렵나요? 아 그건 근데 시간이 지나면 될 문제입니다. 제가 무슨 천재도 아니고 이미 이거 알아듣는 저희 회원들도 무슨 뭐 이게 천재가 아니고 처음엔 양봉도 음봉도 모르고 시작했던 분이 계세요. 자 그럼 지금 볼까요? 미국이요? 어때요? 첫 번째 이 장대음봉이 맞았느냐 정말 매도일까? 그러니까 우리 무조건 때리고 보면 돼. 이게 나오면 줄이고 봅니다. 왜이 중에 하나는 진짜니까. 오 근데 잘 때렸죠. 왜요? 얘는 지금 오하방 나오고 있죠. 괜찮아요? 됐어요? 오가 하방 나오잖아요. 근데 아직 20은 얘를 안 깼죠. 그럼 얘는 앞으로도 뭐가 남았을까 보세요. 얘는 나왔는데 아직 20이 얘를 깨지도 않았고 더더군다나 60이 얘를 깨지도 않았죠. 얘를 얘를 깨도요. 잘 드세요. 얘가 얘를 깨도요. 여기처럼 여기를 깨도요. 얘는 이게 있어요. 아직 한 번의 기회가 있고요. 더 남아 있고요. 또 설령 만약에 60이 최악의 경우에 여기를 깨고 내려가도 석 달짜리 장에 남아 있습니다. 한 달짜리 나, 장이 남아 있고 석 달짜리 장이 남아 있어요. 어때요? 제가 설명이 됐을까요? 어. 어렵다고요? 괜찮아요. 한번더 듣죠. 뭐 나중에. 아니면 얘가 녹화 방송 됐으니까 더 드세요. 그거 돈 듣는 거 아니잖아요. 그렇죠? 그래서 얘는 아, 아직 두 번의 개가 남아있다. 소위 우리나라 증시는요. 예, 가볼게요. 또 제가 직접 해드려야 여러분들 마음이 편하시잖아요. 자, 갈게요. 우리나라 장도 한번 볼까요? 음, 보시죠. 보시죠. 여기 보시면 얘는 오하방 나왔잖아요. 오, 얘는 여기 3단 콤보즈 하나는 나왔네요. 그죠? 5는 죽은 거예요. 근데 20은 안 죽었죠. 데드 다음에 골드 났죠. 됐죠. 그럼 여기 보십시오. 얘는 이제 꺾어지겠죠. 우리가 그래도 견제했던 겁니다. 어, 괜찮았어요? 됐어요? 접수가 됐어요? 제가 좀더 자세하게 하고 싶지만 얘를 빨리 8시 이전에 얘를 마감해야 되기 때문에 이렇게 가겠습니다. 아, 두 번의 개가 있다. 아, 얘는 두 번의 개가 있다. 이해하시죠? 그래서 지금 미국하고 우리하고는 좀 달라요. 미국이 먼저 꺾였어요. 미국은 볼게요. 미국은 지금 현재 3단 아, 콤보 중에서 3, 그러니까 꺾기야. 3단 꺾기 중에서 꺾기 중에서 한 개만 발생한 거죠. 괜찮아요? 됐어요? 괜찮아요? 저 컴퓨터 회원님들 먼저 접수가 되나요? 이걸 모바일 회원님들은 제가 리액션을 알 수가 없으니까 한 개가 발생했습니다. 아직 미국도 두 개가 남아있습니다. 네, 두 개가 존재합니다. 됐죠? 우리나라 장은 얘기할 것도 없습니다. 도움이 되나요? 어. 다만 얘가 어떻게 뜨느냐라는 겁니다. 얘가 신호를 뜰때 똑같습니다. 얘가 내가 내가 뜰때 때 장대 음봉을 들었기 때문에 올라갈 때 얘가 장대 양봉을 줘야 됩니다. 어 이건 여러분 가만히 있어도 제가 포착합니다. 이거 무료 방송에서 포착을 그러니까 뭐 유튜브 고 뭐고 등록해 놓고 알람 설정 놓은 다음에 보시면 될것 같습니다. 됐습니까? 자 요거 그 다음에 세 번째 세 번째 <웃음> 서바이벌을 위한 전략을 하고 있는가 이거 항상 각도가 답입니다. 자 이건 제가 다른 걸로 한번 설명을 드려 볼게요. 아, 어쩌면 8시까지 제가 이걸 조금 더 지나갈 수도 있는데 양해 부탁드릴게요. 자 이건 자 여기다 놓고 제가 볼게요. 각도가 답이다. 이게 도대체 무슨 의미냐. 이거 저 유튜브에 지금 뭐, 저 아까 점심 방송에도 올려놨습니다. 여기다가 제가 더블 차트 씌워놓을게요. 자 여기다 더블 차트 씌워놓을게요. 씌워놓으면요. 음, 씌워놓으면요. 보세요. 얘가 이 조종이 이렇게 깊으면 안 됩니다. 무슨 말씀 드리고 싶으냐면 무슨 말씀 드리고 싶으냐면 얘가 위로 올라갔을 때 얘가 이제 여 앞에 이렇게 올라갔잖아요. 그럼 이 상승한 것보다 조종이 이게 합해도 이게 작아야 됩니다. 됐어요? 이게 상승이 더 커야 됩니다. 근데 얘가 여기 2018년도 2002에서 꼭칠 때면 얘가 장대모음을 주잖아요. 이렇게 똑같잖아요. 얘는 더블 차트에서 장대모음을 준 거고 아까는 일본에서 장대모음을 준 거잖아요. 그럼 얘는 각도가 가파르면 이제부터 어떻게 되냐면 이런 얘기예요. 주가는 지그재그로 움직입니다. 주가는 어떻게 움직여요? 주가는 지그재그로 움직입니다. 속지 왔다리 갔다리 한다는 거죠. 근데 어떤 지그재그냐? 상승장일 때는 상승이 길고 하락이 짧고 상승이 길고 하락이 짧습니다. 그런데 위에서 이렇게 장땡봉을 쳐져버리면 이게 장땡봉을 확 쳐져 버리면 이제는 얘는 거꾸로 움직입니다. 어떻게 하냐면 하락이 길게 빠지고 상승은 짧게 하락이 길게 빠지고 상승은 짧게 올라올 때마다 매도인 거거든요. 왜? 얘는 올라와도 얘가 낮아지면 특히 얘는 밑창으로 빠져 내려간다는 겁니다. 도움이 되셨으면 좋겠습니다. 뭐 회원 가입이고 뭐고 뭐, 뭐, 뭐 도움이 돼야 가입을 하고 뭐 하지 남는 게 없으면 무조건 간다고 하면 안 됩니다. 그래서 바로 2018년도 10월 달에 여기서 장이 간다고 얘기하고 뭐 여기가 역사적인 뭐 무슨 뭐 찬스 문의 했을 때 제가 미쳤다고 한 겁니다. 감히 TV에서 경고한 겁니다. 이거 3부로 심한 구분하지 말라고 했던 게 얘는 제기를 하락이 길고 상승은 짧게 한 다음에 더 내가 여기서 깡통을 다니야 돼. 여기서 바닥이라고 얘기하니까 이게 아니라고 했던 겁니다. 괜찮습니까? 도움이 되고 있나요? 여러분들? 그러니까 얘가 얘는 월봉에서 나온 게 아니라 얘는 1, 2봉에서 나온 거거든요. 볼까요? 주봉을 잠깐 볼까요? 주봉요. 얘 지금 여기 주봉에서 꺾어주고 있어요. 얘가 지금 주봉이 약간. 근데 월봉을 볼게요. 월봉이. 아우, 아직 월봉은 아니죠. 그러니까 추세는 살아있는 겁니다. 얘가. 접수가 될까요? 아, 
나머지 여러분들의 답입니다. 아, 각도가 답이다. 그러니까 항상 여름에 갖고 있는 종목에 갖고 있는 종목에 상승을 봐봐. 상승은 제가 맨날 얘기하죠. 상승은 강하게 제가 KT 탁스 타고 올라간다 얘기하잖아요. 그 다음에 조정은 완만하게 이러면 가는 겁니다. 완만. 맞습니까? 이거? 제가 맨날 얘기하는 거예요. 올라갈 땐 KTX, 그 다음에 조정은 비둘기요. 근데 최근에 주가 조정이 그게 아니었다는 얘기죠. 예, 보시면요. 얘가 그게, 그게 아니었다는 얘기죠. 어. 다시요. 이게 아무리 바빠도 이걸 뭘 보여드려야 뭐 진도 많이 빼는 게 중요한 게 아니라 여러분께 이해를 시켜드려야 이게 여러분들 도움이 되잖아요. 음. 자, 볼게요. 보시면 얘가 갈때 이게 무슨 소리냐면 각도 잠깐 보세요. 무슨 얘기냐면 올라갈 땐 각이 올라가고 올라, 올라갈 때 가격 올라가고 완만 가격 올라가고 완만 이러면 더 가는 거거든요 가는데 장 때문에 좁으 이게 봐봐요 하락이 깊고 반이 짧잖아요 그래서 올라갈 때 때려 드는 겁니다 여기서 됐어요? 그럼 얘가 또 올라가도 무조건 장대로 빵 하고 뛰어 오쳐야 됩니다 그럼 얘는 다시 바닥을 찍을 겁니다 왜 어차피 얘는 완전한 꼭지는 아닐까요 그래서 항상 여러분들은 제가 몇번 얘기하잖아요 각도 체크 각도 체크 항상 이렇게 됩니다 이게 돼야 이게 가는 겁니다 됐습니까? 아 조정 그런데 만약에 반대일 경우 어느 날 위에서 어느 날 원데이죠. 어느 날 위에서 하락이 하락이 강할 땐 그때는 무조건입니다. 무조건 반은 축소하십시오. 그냥 여러분께 드리는 그냥 조언이다라고 보시면 됩니다. 그리고 제가 이거 지나간 지나가서 이렇게 말씀드린 거 아니잖아요. 그죠? 지나가서 말씀드린 게 아니라 이미 TV에 유튜브에 이 내용이 다 포함이 돼 있죠. 아, 접수가 됐습니까? 이게 되지 않으면 안 됩니다. 왜냐하면 내가 돈을 벌려면 서바이벌을 하려면 어떻게 냐면 여기다 길게 한줄 써줄게요. 보세요. 벌 때, 돈을 벌 때, 수익을 날 때, 수익 낼 때, 쉽게 벌고, 됐어요? 손실 날 때, 손실 날 때, 어렵게 손실 나야 됩니다. 어, 어렵게 하여튼 어렵게 손실 나야 돼요. 어? 이게 승자의 법칙이거든요. 근데 패자의 법칙은요. 여러분들 보아요. 수익 날 때, 예. 네. 수익 날때 낑낑대고 수익 납니다. 그냥 낑낑 쓰기 뭐하니까 수익 날때 어렵게 벌어, 벌어놓고 손실은 한 입에 털어놓습니다. 네. 왜 그럴까요? 시장 분석이 안 돼서 그렇습니다. 시장 분석이요. 네, 시장 분석. 이게 필수입니다. 그래서 항상 우리가 매매할 때 이런 얘기 많이 하죠. 시장 분석할 때 우리가 아, 체계적인 위험과 비체계적인 위험이 있다고 하잖아요. 종목은 잘못되면 다른 종목으로 상계처리. 저희도 최근에 손해난 것 중에서 이은한 거고 이렇게 상계처리하면서 매도를 때릴 때도 있습니다. 이두 가지가 있는데 시장을 모르면 정말 안 됩니다. 아, 다시 한 번요. 차트는 지나가면 꼭 맞습니다. 근데 왜 못하느냐? 아까 얘기했죠. 얘가 올라갈 때, 음, 얘가 올라갈 때, 아, 염좀 섞인 게 있을까요? 음, 아직도 어, 저를 씻고 있는 사람들 그대로 씻고 계신가요? 껌 씹듯이? 아, 아 정말. 선의 얘기인데 혹시 만약에 제가 뭐를 뭐 잘못해서 그렇게 하더라도요 저의 선의 마음을 이해해 주셨으면 좋겠습니다 상승할 때 얘가 상승할 때 상승할 때 얘는 상승이 길게 올라갑니다 이렇게 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 근데 하락할 때 얘가 밑으로 꺾어잖아요 하락할 때 하락이 길게 내려갑니다 이렇게 이렇게 그래서 어려운 겁니다 아, 이렇게 근데 종합이 꺾어지면 특히 어렵습니다. 어, 어, 종합이 없습니다. 어, 저도 아까 드렸지만 소나기가 내리 지금 저렇게 소나기가 내리는데 뭐 저희는 비안 맞았겠습니까? 당연히 비를 맞았습니다. 하지만 저는 정통으로 맞지는 않습니다. 어, 저, 거의 다가 갖고 있는 종목을 보면 뭐 미니멈 3분의 매도 아니면 반 3분의 2 거의 다가 거의 다가 그리고 갖고 있으면 자, 뭐 포스코 오늘 올라갔거든요. 포스코 아직 손실입니다. 여러분들 저희가 뭐 현대차 이런 건 대박 났죠. 현대차 만도 무슨 뭐 카카오 뭐 이런 것들은 다 대박 났습니다. 하나 쏘시는 것들은 다 대박 났죠. 근데 저희도 오늘 포스코 올라갔는데도 이제 아직까지도 본전 아래입니다. 저희도 아직 아닌 것 같습니다. 다만 장토로 이렇게 내보낸 종목 군단들은 길게 가고 있으면 올라갈 만한 종목을 고른데도 그것도 안될 때가 있습니다. 아. 하지만 뭔가 위에서 조정의 기미가 보이면 언제든지 이렇게 리스크 관리들 준비가 되어 있습니다. 그러니까 여러분들이 뭐 내가 여유가 되면 회원가 싶어하면 좋겠지만 그게 아니면 무료 방송에서 꾸준하게 들으시면서 이 어려운 구간을 지나가시기 바랍니다. 다시 한번요. 이 장은 여전히 두 번의 기회가 남아있다라고 보시면 되겠습니다. 음.
어떻게 도움이 좀 되셨습니까? 자, 그럼 이제 지금서부터는 여러분들이 이번 주에 볼 만한 종목군들을 제가 보여드릴게요. 이건 제가 아까 말씀드 여기까지 설명하려면 시간이 많이 가니까요. 오늘은 그냥 명당 공매가만 쭉 하고 나머지 뭐 중간중간에 시간 될때 설명을 좀 드리도록 하겠습니다. 자, 준비되셨죠? 자, 여기 고 드리겠습니다. 여기 찍 지나가면 되겠죠? 파, 여기 내용들은 여기 보시면 되겠고요. 네, 저희 증원들이 해놨네요. 뭐 파이, 파이오링크, 뭐 테이펙스, 도산솔루스, 대보마그네틱, 두산 쭉 내용이 이렇게 지나가니까 하나씩 나중에 보시면 됩니다. 네오크레마, 그 다음에 뭐, 이런 것들은 많이 빠져. 아, 지금 사실 무지하게 많이 팔았습니다. 애들도요. YBM에서는 알서부터 그러니까 그런데 이게요. 아무래도 바쁘다. 얘는 봐야겠네요. 보세요. 아, 종목들 보면 위에서 막 뭐, 예를 들어서 보세요. 이게 참 정말 어려운 거. 만약 우리들 제약 같은 거 마침 나, 보니까 볼게요. 이런 것들 잠깐 보시면요. 거의 위에서 반토막입니다. 이런 것들 보시면요. 위에서, 그죠? 장, 여 보이세요? 장대음 보면 이렇게요. 고점이, 그러니까 절대 이렇게 올라갈 때 쫓아가지 않습니다. 저희는. 3만 3천 원짜리가 지금 1만 5천 원이고 반토막이잖아요. 그죠? 이렇게요. 어떤 거 올라가죠? 참 어렵습니다. 매매할 때. 내가 모르고 매매하면 안 됩니다. YBM 넷도 얼마나 잘 달렸던 겁니까? 이거? YBM 넷이요. 그죠? YBM 넷. 볼까요? 어, 이런 것들도 많이 빠졌습니다. 지금. 고, 고점이 1만 4천 원대인데, 어, 지금 9천 원대. 어우, 정말 뒤지게 많이 빠졌습니다. 근데 이런 것들은요, 월말 관심 줍니다. 월말에, 월말에 쏠 만한 종목입니다. 예를. 그 다음에, 저, 뭐죠? 알서부터. 저희도 이거 초기에 많이 공략했던 종목 그중 하나였었는데, 예. 요것도 알서부터. 얘 볼까요? 얘도 보면 2만 3천에서 1만 5천 원. 와, 이거 정말 환장할 일이죠. 그죠? 뭐, 비대면 어쩌고저쩌고 올라갔던 종목인데. 근데 이렇게 외봉일 때 얘는 끝나진 않습니다. 이건 월말에 쏠 예정입니다. 월말. 월말이요. 월말이요. 미국도 마찬가지입니다. 아, 참. 미국도 제가 있죠. 미국도 월말엔 쏠 겁니다. 무슨 얘기냐면 외봉이 끝나지 않습니다. 아, 자, 이건 지금 8시 올리는 거 포기하고 예를 설명을 잠깐 드렸겠네요. 월 말에 쏜다는 개념, 예, 월 말에 쏜다는 개념, 이거 잠깐 서, 아무리 바빠도 설명드려야 될것 같습니다. 이게 무슨 이야기냐면 내가 배팅을 쏠때 예, 어떻게 쏠 것이냐라는 문제인데요. 종목 검색에서 예를 한번 볼게요. 볼게요. 보시죠. 음, 만약에 이제 오스코틱이다 볼게요. 어, 볼게요. 얘를 보면요. 화면을 네 개로 잠깐만 보라. 딱한 가지만 이해하면 이해가 갑니다. 얘를 보시면요. 보세요. 얘가 만약에 월봉사에서 얘가 월봉사에서 이렇게 올라간다고 쳐 볼게요. 월봉입니다. 월봉사에 올라가. 얘가 쭉. 그럼 얘는 월봉사에서는 눌림목을 안 주잖아요. 그죠? 그럼 얘는 눌림목을 어디서 찾냐면 이 주봉에서 찾습니다. 여기 주봉에서. 요건 좀 이해, 이해하기가 좀, 좀 저기 할것 같으네요. 아, 어, 뭐, 두산 솔루스나 이런 거 볼까요? 아 여기 있네요. 이제 올라가잖아. 이렇게 올라가잖아. 올라가면 얘가 고점을 돌파했잖아. 그 월봉에서 조지면 월봉에서 쏘시면 됩니다. 근데 얘가 월봉이 양봉이잖아요. 그럼 여기 주봉이 올라갈 때 외봉일 때 쏘시면 됩니다. 연 여기가 문제지 여기 내려가면 쏘면 먹잖아요. 그죠? L M 플러스. 얘가 이렇게 올라갈 때 외봉에서 안 끝나. 그럼 얘도 올라가다 얘가 월봉상 외봉이 매입했습니다. 월봉에서 안 주잖아. 그럼 주봉에서 조종 받을 때 쏘는 겁니다. 무슨 인지 알아두시죠? 그럼 아까 열로 가겠습니다. 아까 애플 볼게요. 얘는 일봉상에서는 깨졌잖아요. 얘가요. 월봉 볼게요. 월봉. 외봉이죠. 그럼 얘는 이 캔들이 마감될 때 쏩니다. 아니면 여기다 대놓고 쏩니다. 월봉의 6개월선 여기다가 대놓고 쏘시던지요. 여기다 얘는 월봉 조종일 때 쏘겠습니다. 예. 얘는 얘가 말씀이었죠. 이번 달부터는 제가 얘까지도 관장해서 월말에 최소한 보내드리겠다고 라 했습니다. 제가 이걸 까먹지만 않는다면 이걸 월봉에서 그 사이클에 이렇게 보내드리도록 하겠습니다. 자, 요거 맞아 가도록 하겠습니다. 자, 요거 알서부터 많이 빠졌습니다. 예. 아미코젠 음, 누른 것들 진원 생명과 여기 예비 관심지 여기까지 이렇게 났습니다. 요게 뭐냐면 이제 만약에 내일이라도 조정 받으면 쏠수 있는 그 어, 우리가 데일리로 1% 에브리데이 1% 먹는 종목을 명단을 여기다 공개했으니까요. 필요하신 분들 참조하시기 바라겠습니다. 자, 오늘 굉장히 중요한 노하우를 이렇게 공개해 드렸거든요. 아, 물론 어느 정도 매매 하셨던 분들은 이해가 가실 거고요. 그렇지 않은 분은 조금 좀 시간이 걸릴 겁니다. 그러나 그것은 시간이 걸릴 뿐이지 여러분들이 결국 해내고 할 겁니다. 소위 인덴의 기후제처럼 기온하면 반드시 비가 온다. 아, 처음에 그게 무슨 얘기겠습니다. 비가 올 때까지 기후제 지내는 방법이죠. 자, 다시 한번 이거 한 번만 더 마감하겠습니다. 여기 뭐 저희라고 뭐다뭐 백발백중 다 그런 얘기 못하지만 아, 그래도 저희가 이번에 나름대로 아, 바닥점 저희가 잘 공략했고요. 이번에 바로 3월 어, 3월 19일이었죠. 이렇게 내리 쭉쭉쭉 
빠지는 가운데서도 저희가 나름 요번에 바닥점을 정말 3월 19일 날잘 공략했고요. 그 다음에 요번에 쭉쭉쭉쭉 올라가다가 쭉쭉쭉 올라가다가 얘를 보니까 아니다 싶어서 그래서 저희가 요번에 위에 고점대에서는 그래도 일부 매도를 좀 때려드린 것 같습니다. 물론 저희도 완벽하진 않습니다. 더 노력해서 이렇게 최고의 서비스를 하도록 더욱더 노력을 하겠습니다. 아, 그래도 이번에 저희 나름대로 자부심 느끼는 것은 매수와 매도가 어느 정도 아우르셨다는 거죠. 나머지도 더욱더 노력해서 좋은 성적 거두도록 하겠습니다. 여러분들 오늘 열심히 들어서 정말 감사하고요. 항상 좋은 내용들 카톡 또 유튜브나 이런 데서도 좋은 내용 보내주시면 너무 감사합니다. 자, 이거 가입은 요 1688-4354고요. 다시 말씀만 자금의 규모가 많으신 분들은요. 가입하지 마십시오. 예, 가입하지 마시고요. 그 다음에 어, 수님 저는 이해가 잘안 가는데요. 그분들도 가입하지 마십시오. 아, 가입하지 마시고요. 오, 수님 제가 조금은 좀 알아들을 것 같습니다. 그러세요. 그런 분들만 요로 가입하셔서 좀더그 세계를 다듬어 보십시오. 제가 살때 가장 종잣돈 모기 가장 좋은 곳은 더블로 공략주인데 그걸 제가 예비 관심주로 뿌려드리니까요. 한번 보시면 좋을 것 같습니다. 다음 이 시간에 또 뵙도록 하겠습니다. 진심 감사드립니다. 고맙습니다. 네, 저희 컴퓨터 회원님들도 감사합니다.